Salam değerli şagirdler. Biz video izahlarımızla sizə dəstək olmağa devam edirik. Deməli bu günkü mövzumuz olacaq düz bucaqlı üç bucaq, Pifagor teoremi, düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri və bucaqlar arasında münasibətlər. İlk öncə Pifagor teoremini bilməliyik ki, nədir? Düz bucaqlı üç bucaq çəkək. Düz bucaqlı üç bucaqda 90 dərəcə bitişi olan tərəflərə katetlər deyirik. 90 dərəcə ilə üzbəyüz dayanan hissəyə, yəni ən böyük tərəfə hipotenuz. Pifagor teoremine görə hipotenuzun kvadratı bərabər olmalıdır katetlərin kvadratları cəminə. Bunu əzbər bilməliyik. Birinci sualda nə deyir? Hipotenuz 13 olarsa, yəni səyinin yerinə 13 yazacaq. Katetlərindən biri fərq etməz ya A ya da B. 12 olarsa digər kateti tapın. Deməli, biz Pifagor teoremini görə digər kateti tapmaqdan ötürü S kvadratından A kvadratına çıxmalıyıq. Bərabərdir, yəni 13-ün kvadratından 12-nin kvadratı çıxılır. 169 çıxaq 144, bərabərdir olacaq 25, o da bərabər deməli, B-nin kvadratı 25 isə, B də bərabər olacaq, kök altında 25 yazdırıq, ondan da cavab çıxır 5B variantı. Və yaxud Pifagor ədətləri kimi də yadınızda saxlayarsınız, deməli, 5, 12, 13 Pifagor üçlüyüdür, bunları Pifagor üçlüyü deyirlər. Yəni, iki tərəfi gördünüzsə, tutalım ki, 5 ilə 12, üçüncü tərəf 13 olacaq və yaxud 12 ilə 13 gördünüzsə, üçüncüsü 5 olacaq, düz bucaqlı, üç bucaqda. İkinci suala baxırıq, hipotenuzu 15, katetlərindən biri 12 olan düz bucaqlı, üç bucağın, o biri katetini tapın. Yəni, hipotenuzun kvadratı nəyə bərabər olmalıdır? Katetlərin kvadratları cəminə. 15-in kvadratı bərabərdir, 12-in kvadratı üstə gəl digər katetin kvadratı. 225 bərabərdir, 144 üstə gəl B kvadratı, B kvadratı bərabərdir, çıxacaqsız eləyəcək 81, B bərabər kök altında 81, o da bərabərdir 9 cm Y variantı. Üçüncü, düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarından biri pi bölünsün 5 olarsa, o biri iti bucağın tapın. Nəyi bilməliyik? Düz bucaqlı üç bucağın? İti bucaqlarının cəmi 90 dərəcə olmalıdır. Çünki üç bucağın ümumiyyətlə bucaqlarının cəmi 180 isə, bunun burada 90-ı varsa, digər iti bucaqlarının cəmi də 90 dərəcə olmalıdır. 90 dərəcə isə radiandan pi bölünsün 2 deməkdir. Hər hansısa bir bucağı, məsələn, alfa dərəcəni radiyana çevirməkdən ötürü alfanı pi bölünsün 180-ə vururlar uşaqlar. Bu qaydadır. Dərəcənin radiyandan ifadə olunması. İndi, məsələn, 90 dərəcəni radiyandan ifadə edirəmsə, 90 vurulsun pi böl 180 yazmalıyam. Bu da ixtisac edib pi böl 2 qalır. İndi, Bizdə verib ki, alfa pi 100 betanın cəmi pi bölünsün 2, daha doğrusu bunu özümüz bilirik qaydaya görə və bucaqlardan birinin pi böl 5 olduğunu veribdir. Digər bucağı tapmalıyam. Deməli, nə inəyəcəm? 90 dərəcədən, yəni pi bölünsün 2-dən, radiyandan pi böl 2-dir, pi bölünsün 5-ə çıxmalıyam. Ortaq məxrəci gətirsəm, eləyəcək 10, birinci tərəfi 5-ə, ikinci tərəfi 2-ə vurub. Çıxsam 5 pi-dən 2 pi-ni, olacaq 3 pi bölünsün 10. Bu qaydanı da yadızda saxlayın dərəcənin radiyandan ifadə edilməsi. Cavabımız olacaq B variantı. Dördüncü sualda həmin qaydadan gəlir. Deməli, 2 dənə bucağın cəmi 90 dərəcə olmalıdır. 90 dərəcə radiyan kimi pi bölünsün 2-dir. Bu iki bucaqdan biri pi böl 8-di, digər iki bucağı soruşur. Nə inəməliyəm? Pi bölünsün 2-dən, pi böl 8-i çıxmalıyam. Ortaq məxrəcimiz olacaq 8, birinci tərəfi vuracaqsınız 4-də, ikincini 1-ə, 1 yaza da bilərsiniz, yazmaya da uşaqlar öz seçiminizdir, yəni yazsazda bir səhv yoxdur orada. 3 pi bölünsün 8, y variantı bizim 4-cü testin cavabı olacaq. 5, ikisi soruşur, uşaqlar 90 dərəcədir, 3 bucağımızın 1 bucağı, yəni Pifagor teoremini rahatlıqla tətbiq edə bilərsiniz. 10-nun kvadratı bərabərdir x kvadratı üstə gəl 6-nın kvadratı. Yəni 100 bərabərdir x kvadratı üstə gəl 36, x kvadratı bərabərdir 64, x də bərabərdir 800 olacaq. Cavab A variantı. 6-cı suala baxsaq, yenə eyni. 3-ün kvadratı ilə x-in kvadratının cəmi bizə verməlidir hipotenuzun kvadratını. Yəni, x kvadratı bərabərdir 25 çıxaq 9. x kvadratının 16 olduğunu alırıq. Belə çıxır ki, x bərabərdir 4 cm. Cavab D variantı uşaqlar Pifagor üçlüyüdür 3, 4, 5. 5 Pifagor üçlüyüdür və bunların hamısını eyni bir ədətlərə vursanız, yenə Pifagor ədətləri alacaqsınız. Məsələn, hamısını 2-yə vursam 6, 8, 10, hamısını 3-yə vursam 15, 
e, daha doğrusu 9 bir dakika 9 12 15 bunlar hamısı Pifagor ədədləridir. Əsas bunu yadınızda saxlayın. Bunu K dəfə hamısını artıranda alınan ədədlər də Pifagor üçlüklərdir. Sonra 7-ci məşhur xəstəmiz 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hər zaman hipotenuzun yarısı olacaq. Yəni 8-in yarısı 4. Digər də 60 dərəcədir, düzdür mü? 60 dərəcənin qarşısında dayanan katete isə 30-un qarşısında dayananı çöktüyü çevirib yazacaqsınız. Bunu sinuslar teoremi ile de ispatını yazabilirsiniz. E, Ve yaxud Pifagor'la da kaydanı burada qeyd edirəm. Sizin için 30-60-90'ı əzbər yadınızda saxlayın. Hipotenuza S deyirsinizsə, 30 derece bucaq karşısındaki katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni S bölünsün 2. Bura 60 derece deyirsinizsə, 60 dərəcəli kateti tapmaqda nötrü 60 derecenin karşısındaki 30'un karşısındaki her ne ise köyde 3'e vurursunuz. S bölünsün 2, köyde 3. Veya bunu A'larla da yazırlar. Mesela 30'un karşısında deyirlər bir A. O zaman hipotenuzdan 2 defa kiçik idi. Axı, hipotenuz 2A olacaq. Bura 60 derece yazım. 60'un karşısında bu 30'un karşısındaki köyde 3'e vurup yazırlar. Eyni şeyler düşüklüklar bunlar. E, hansı istəyirsiniz, hansı formada istəyirsiniz, yadınızda saxlayın. E, Sekiz de baxaq, ABC beraber yanlı üç bucaqdır. Bunlar beraber yanlıdır. AD, DC'ye beraberdir. Onda bu BD, belə çıxır ki, mediandır. Median ise həm hündürlükdə, həm də təmbələndir. Bunu yadımızda saxlayaq. ABC'nin perimetri 32 olarsa, BD'nin uzunluğunu tapın. AD, DC'ye beraberdir. Tərəfləri 6, 6'dır. E, deməli, Bura mesela ben x yazım, burada x yazım, a, b, b, c'ye beraber olduğu için. a, b, c, 3 bucağının perimetri neydi? 2x üstü gel 12, beraberdir 32. Biz buradan 2x'in 20 olduğunu alırıq, x beraberdir 10. Bizden ise b, d'nin uzunluğunu soruşur. x 10 dursa, bu 3 bucağa baksanız, düz bucağlı 3 bucağdır. b, d'ye de bir tane y deyək. Pifagor teoremine göre y'nin kvadratı ile 6'nın kvadratının cemi bize vermelidir. Hipotenuzun kvadratın, yani onun kvadratın. Böyle yerine yazırıq. Y kvadratı 100'dan 36 çıxırsınız, 64. Y de buradan gelir, 8 cm. C variantı 2 mərhələli misal oldu. Keçirik 9. sala. Uzunluğu A'ya beraber olan düz xet parçasının uc nöqteleri paralel düz xetler üzerindedir. İki paralel düz xet çekirsiniz. Paralelliğin göstermektedir ötürü üzerinde belə ox işareleri koyabilirsiniz. Bir tane de uzunluğu A'ya beraber olan parça var. Hansı ki bu parçanın uc nöqteleri deyil paralel düz xetlerin üzerindedir. Ve bu düz xetlerle 60 dereceli bucaq amel getirir. Burada da 60, burada da 60 yazabilirsiniz iti bucaq olan yerlerine. Paralel düz xetler arasındaki məsafiyanın tapını uşaqlar. Məsafiyan bunların arasında eli bir parça çekmelisiniz ki, hamısı 90 dərəcə əmrə geçsin. Yəni, yuxarıdakı düz xetlə də, aşağıdakı ilə də. Bunu mən buradan çeksem, bizi kömək eləyə bilər. Hardan istəyirsiniz, çəkə bilərsiniz. Amma siz eli yerdən çekmelisiniz ki, sizi kömək eləsin. Deməli, aradakı məsafiyan budur. Bunu da tapmaqdan ötürü, buradakı üç bucağın, düz bucağın, üç bucağın, digər bucağın tapırsınız 30 dərəcə. Biz ne dedik bayaq? 30 dərəcənin karşısındakı katet olmalıdır hipotenuzun yarısı. Hipotenuz adısa bura olacaq A böl 2. 60'ın karşısındakı katet isə 30'un karşısında ne tapmışsınızsa onun köhtü 3 misli. Yəni A böl 2'ni vuracaqsınız köhtə 3'ə. O deyici, A köhtü 3 bölünsün 2. Cevab C variantı vuruqların yerini dəyişində hasil dəyişməz. 10-cu suala baxırıq. 3 bucağın bucaqları 1-2-3 nisbətindədir. Hemen neyini məliyi? 1x, 1-i yaza da bilirsiniz yazmaya da 2x, 3x. Bərabər olmalıdır 180'e. Yəni 6x bərabərdir 180, x bərabərdir 30 dərəcə. x 30 dərəcə isə 3 bucağın bucaqları x, 2x, 3x olduğundan 30, 60, 90. Yəni bu düz bucaqlı 3 bucağı imiş. Çekirsiniz düz bucaqlı 3 bucağı. Böyük bucaq, bura düz bucaqdır. Bura yazırsa 60 dərəcə, bura da yazırsa 30 dərəcə. Deyir ki, onun kiçik tərəflə böyük tərəflin cəmi. Uşaqla kiçik tərəf, ən kiçik bucağın karşısında dayanan tərəfdir. A. 
Böyük tarafta hipotenuzdur. Hipotenuz biz bilirik ki 30 dərəcənin karşısındakı ad isə hipotenuz hökmən 2 ağ olmalıdır. 2 dəfə böyükdür onu. Deyir bunların ikisinin cəmi 7 tam 12'dir. Onda belə çıxır ki 3 anın cevabı 7 onda 2 imiş və anın cevabın tapında da bölməsiniz. Cevabınız olacaq 2 tam 14 santimetr. Bizden de böyük tərəf soruşur. Yəni hipotenuzu 2 ada bərabərdir 2 tam 14. Vurulsun 2 bərabərdir olacaq 4 tam 18 santimetr B variantı. 11-ci suala baxaq. Deyir ki, bərabər yanlı 3 bucağın. Çektiz beraber yanlı üç bucağ. Yan tarafı sekizdir. İki tarafı da yazdıq sekiz. Tepe bucağı da 90 derecedir. Oturacağı indirilmiş hündürlüyü tapın. Hündürlüyü indirdik. Demek ki, beraber yanlı üç bucağ da oturacağı çekilen hündürlüyü həm median, həm də təm bölündür. Yəni, median olacaqsa birinci hipotenuzu tapaq. Hipotenuzu da tapmaqdan ötürü uşaqlar. Ne soruşurdu bizde? Hündürlüyü soruşurdu. Aha. Hipotenuzu tapmaqdan ötürü iki cür üsulunuz var. Böyük 3 bucaq 45-45'de dereceler bunu. Çünkü 180'den çıxırsınız 90'ı bölürsünüz iki yere. Gəlin 45-45'in xasasını size yazdıram. Burada 90 derecedir. 45 derecenin karşısındaki A ise diğer 45 derecenin karşısındaki da A olacak. Çünkü beraber yanlıdır. Pifagora göre hipotenuzu tapanda yazmalısınız. A kvadratı üstü gel A kvadratı. 2 A kvadratı elir. Onun da kök almalısınız. Kökde 2 A olacak. Yani bunu 45-45'in xasasına göre A A, A kökde 2 veya kökde 2 A olmağını əzbər yadınızda saxlayın. İndi bura 8, 8 de demek ki bura olacak 8 kökde 2. 8 kökde 2 de bu da hündürlük de həm medianda həm təm bölən. Çünkü beraber yanlı 3 bucağdır. Ve biz ne demiştik? Düz bucağlı 3 bucağda hipotenuza çekilen median hipotenuzun yarısıdır. Median bölmesini izah edildi. Bunu da demiştik. O videoya da geçip bakabilirsiniz. 4 köyde 2 olacak cevabınız. Veya uşaqları yeniden buradan 45 derecen tapıp bura pifagor teoremi tətbiq edib de gedə bilərdiniz. E, yani 3 bucağı, düz bucağı, 3 bucağları belədir ki, bir neçə qayda ilə bir misalın cevabını tapa bilirsiniz. 12, beraber yanlı düz bucağı, 3 bucağı da, yine de çekek, beraber yanlı düz bucağı, 3 bucağı. Hipotenuza çekilen hündürlük 6'dır, çektim hündürlük 6. Demek ki, uşaqlar hipotenuza çekilmiş hündürlük həm median, həm də təmbələn olduğundan beraber yanlı 3 bucağı da. E, və median hipotenuzun yarısı idi. Demek ki, hipotenuz olacaq 12. Və salam, bununla da cevabımızı tapırıq. B variantı. Bərabər yanlı 3 bucağda 13-cü salda deyir. Düz bucağlı 3 bucağın hipotenuzu, hipotenuz 10'dur. Düz bucağ təpəsinin çekilmiş hündürlük həm də mediana bərabər olduğundan eyni məsələdir. Hipotenuzun yarısı olacaq, o da eləyəcək 5 cm. Cevab D variantı. 14-cü suala baxaq. Demek ki, uşaqlar ne yiyeceksiniz? Burada bu katete deyik A. İki tane düz bucağlı üç bucağ görürsünüz. Demek ki, birinci düz bucağlı üç bucağ da balaca düz bucağlı üç bucağa baxın. E, A kvadratı ile X kvadratının cemi 2'nin kvadratına beraberdir. İkinci büyük düz bucağlı üç bucağ da ise A kvadratı üstü gel, X üstü gel 2'nin kvadratı beraberdir 3'ün kvadratına. Axı bunun katete X üstü gel 2 de düz deme. İndi ne yiyeceksiniz? Yuxarıdan A kvadratını tapaq, aşağıdan da A kvadratını tapaq, çıxaq. Ya da ki, elə bir başa alt alta çıxa bilərsiniz. Sistemlerde A kvadratlar çıxdığınız zaman gedir. Qalır X'in kvadratı çıxılsın. X plus 2'nin kvadratı beraberdir. 2'nin kvadratından çıxacaq 3'ün kvadratını. Yəni 4 çıxaq 9 yazacağım. X kvadratı çıxılsın. Bunu müxtəsir vurma düsturuna göre açmalısınız. Ve karşıdaki mənfi o içeriye təsir etdiyinde nişarlar değişecek. X kvadratları burada islah edəcək. Mənfi 4x bərabərdir. Mənfi 5 üstə gəl 4. 4'ü sağ tərəfə keçirdik. Mənfi 4x bərabərdir. Mənfi 1. X də bərabərdir. 1 bölünsün 4. Bunu da onluq kəsi kimi yazsaq. 0 tam 125 edəcək. Yəni x'i soruşurdu. B variantı. Kesin 16-cı suala. Düz bucaqlı 3 bucaqda hipotenuza çekilen medianla hipotenuzun cəmi 39 kökde 2'dir. 
e, medium bölmesinde bu tip suallar çok işlenmiş. Uşaqlar düz bucaqlı, üç bucaqda hipotenza çekilen median. Hipotenuzun yarısıdır. Yadımızda saxlayaq. S, bu da S böl 2 medianı səhgər. Demek ki, S ile S böl 2'nin cəmi 39 köhtü 2'dir. Her tarafı 2'ye vururam. Kəsirdən azad eləməkdən ötürü. Demek ki, 2S üstü C'si beraberdir. 60, yox, 78 köhtü 2. 3S bərabərdir 78 köhtü 2 olarsa, S bərabərdir 26 köhtü 2 olacaq. Bizden de hipotenuzu soruşurdu. Cevabımız oldu 26 köhtü 2. Y variantı. 17-ci suala baxaq. Hipotenuza çekilen hündürlükle hipotenuzun cemi özde beraber yanlı üç bucağı deyir uşaqlar. Beraber yanlı üç bucağı bu. Hipotenuza hündürlük çekirsiniz. So hündürlük hem de mediandır. Ve median olduğundan hündürlük hem de mediandır. Median olduğundan hipotenuzun yarısına beraber olacak. Yani S böl 2. H beraberdir median. O da beraberdir S böl 2. S ile S böl 2'nin cəminin 24 köhtü 3 olduğu verilib. 24 köhtü 3. Hamısını 2'ye vururum. Sağ tarafı da, sol tarafı da. Kəsirdən azad etməkdən ötürü. 2 S üstü gəlsin S. Bunu vurduqda 2'ler ixtisar edəcəkdir uşaqlar. 2 S üstü gəl S beraber 48 köhtü 3. Sonra 3 S beraber 48 köhtü 3 dürsə S beraberdir 16 köhtü 3 olmuş olacaq. Ne soruşurdu? Hipotenuzu soruşurdu. Cevabımız C variantı olur. 18. sualda deyir ki, katetleri 12 ile 16 olan düz bucaqlı 3 bucaq var. Katetleri yazdıq 12, 16. Tez hipotenuzu tapırsınız. S kvadratı beraberdir. 12 ile kvadratı üstü gel 16'nın kvadratı. Yəni 144, 256 eləyəcək 400. Eğer S'nin kvadratı 400 isə S'nin 20 olduğunu alıram. Hipotenuza çekilmiş median uzunluğunu soruşur bizden. Biz de ne dedik? Median hipotenuza çekilibse onun uzunluğu hipotenuzun yarısıdır. 20 bölünsün 2, beraberdir 10 cm olacak B variantı. 19. sual. 3 bucağın perimetrini soruşur. Katetleri 5 ile 12 idi. Bayağı dedik 5, 12 idi o bir sadedimizi Pifagor 3'lü ile yadızda saxlaya bilirsiniz 13 idi. Veya da böyle Pifagor Teoremini yaza bilirsiniz. 25 üstüce 144. O eləyəcək 169. S'nin kvadratı 169 olarsa S'miz olacaq 13. Ve bizden perimetri istedir. Perimetri ne idi uşaqlar? Bütün tərəflərinin cəmi. O da eləyir 30 cm. Düzdür mü? D variantı. Sonra keçik 20. suala. Katetleri 8, 15 olan düz bucağlı 3 bucağın perimetrini tapın. Yine katetleri verilib 8, 15 isə hipotenuza hesablamalısınız. Hipotenuzun kvadratı katetlerin kvadratları cəminə bərabərdir. 64 üstü gəlsin 225, 289 eləyəcək, o da 17. S 17 olarsa perimetri istəyir. 17 var, 15 var, tərəflərdə bir də 8 var. Buraya elədi 32, üstüne de 8 gəlsəm, cevab olacaq 40 cm C variantı. Sonra ne? Düz bucağlı üç bucağın katetlerinin hipotenuz üzerindeki proyeksiyası 16 ile 36'dır. Baxın, bir dən düz bucağlı üç bucağ çekirik. Bu A katetidir. Proyeksiyadan söhbət gelirsə hündürlük çekməlisiniz. Buradaki hissə A katetinin proyeksiyasıdır. Bu B'dir. Buradaki hissə də B katetinin proyeksiyasıdır. Biri 16'dır, biri 36'dır. Düz bucaq təpəsinin hündürlüyü e, hipotenuza çekilmiş hündürlüyü tapın. Düz bucaq təpəsinin hipotenuza çekilmiş hündürlüyün düsturu. Mən bura M yazsam, bu hissəyə N yazsam, düsturu belə olacaq. H kvadratı beraber M vur N. Uşaqlar, en çok istifadə olunan düsturlardan biri. Elə bir imtihan yok ki, bundan əlaqəli sual düşməsin. Onda h kvadratı bərabərdir 16 vur 36. H da bərabərdir kök altında 16 vur 36. Bir de onları vurmuram. Çünkü rahat kök çıxan ədətlerdir. 16'dan 4 çıxacaq, 36'dan da 6. Demek ki, cevabımız kalacak 24 cm. A variantı. 23-ci suala baxırıq. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaq təpəsindən çekilen təmbölən. Düz bucaqlı üç bucaq çektik. İti bucağının karşısından, hansısa bir iti bucağın birinden, karşı tarafı çektim, tembölen. 
Deyir ki, tərəflə 70 dərəcə bucağa mələk edir. Təbii ki, iti bucaq olan yeri 70 dərəcə yazmalısınız. Üç bucağın və iti bucağını tapın. Söhbət böyük üç bucaqdan gelir. Bura 70 dərəcə isə düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqları cəmi 90 olduğundan bu balaca üç bucaq için yuxarının 20 olduğunu tapırıq. Və bu parça axı təm bölən idi. Təm bölən idi isə, deməli ki, bərabər bucağı bölmüşdü, bura 20 olacaq. 20, 20 iti bucağının biri oldu 40 dərəcə. Deməli, ora 40 dərəcə etsə, deyicək iti bucaq da olacaq 50 dərəcə. Neyə görə? Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarının cəmi olmalıdır 90 dərəcə. Deməli, cevabımız olacaq D variantı. 23-cü sal eynisidir. Uşaqlar, eyni salların birini yazanda mən yazım, ikincini siz özünüz sərbəst yazın. Baxmayın belə. Birinci özünüz yazın, sonra cevabı yoxlamaq için baxarsınız. Deməli, düz bucaqlı üç bucağın iti bucaq təpəsindən çekilən təm bölən. Baxın, iti bucaq təpəsindən təm bölən çekti. Deyir ki, karşı tərəflə 80 dərəcə mənə getirir. Yazdıq, bura 80. Üç bucağın iti bucaqları burada verməli 90 dərəcənin deməli bura 10 dərəcə gedir. Bu təm bölən olduğundan burada gələcək 10 dərəcə. Deməli elədimi bura 20. Böyük düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 20 isə digər iti bucağı da olacaq 70 dərəcə. Çünki düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqları cəmi nə qədər oldu? 90 dərəcə oldu. D variantı. 24. suala düz bucaqlı üç bucaqda hipotenza çəkilmiş hündürlük 3'dür. Düz bucaqlı üç bucaq çəkdik. Hipotenza hündürlük çektik. Deyir ki, bunun uzunluğu 3'dir. Kaitetlerden biri isə 6'dır. Kaitetlerden biri 6'dır. Bu üç bucağın iti bucaqlarını tapın. Uşaqlar elimin buradan. Bura bir tane alfa yazıram. Bu üç bucağa baxırsınız. Görürsünüz ki, baxın da alfanın karşısında 3 dayanıb. Hipotenuz isə bu həmin bu üç bucağın hipotenuzu da axı 6'dır. Çünki 90 ilə üzbə üzdür. Baxın. Hipotenuzun yarısıdır, 3 6'nın yarısıdır. Bu hansı 3 bucaqlarda olurdu? Düz bucaqlı 3 bucağın eğer bir bucağı 30 derecesi olurdu. Demek alfa 30 derece imiş. Alfa 30. Alfa 30 ise bunun diğer iti bucağı da olacaq. 60 derece ve salam. Bizden de ne soruşurdu? Bucaqlarını tapın deyirdi. O da 30 ile 60. Ve salam. Demek biz ne demişdi? 25. suala baxırıq. A'dır, 2 A'dır, demeli o biri A köhtü 3 olacaqdır. Özde hansı 3 bucaqlarda idi bu? A ile 2 A söhbəti. 30, 60, 90 dərəcəli 3 bucaqlarda. Düzdür mü? Bunu ya Pifagorla gedə bilirsiniz ya belə. E, məsələn bu üsulundan getdiyisə A köhtü üçün 7 köhtü üçün beraber olduğunu görürsünüz. Köhtü üçlər gedir A 7'dir. Tutalım ki bu ağlınıza gəlmədi. İkinci üsul Pifagor teoremi tətbiq edəcəksiniz. 2 A burada hipotenuzdur. Bunun kvadratı beraber olmalıdır. Katetlerin kvadratları cəminə. 2 A'nın kvadratı eləyir 4 A kvadratı. Bərabərdir A kvadratı üstə gəl. 7 köhtü üçün kvadratı yazmalıyam burada. 49 vurulsun 3. Bir də vurmuram uşaqlar onu. A kvadratını keçirdirəm bu tərəfə. 4 A kvadratından A kvadratını çıxıram 3 A kvadratı. Ona görə hasili tapmadım ki, baxın burada ixtisarlar gedəcək. Həmişə gedir o ixtisarlar. A kvadratı 49 ise A bərabərdir 7. 2 qayda ilə izah elədim. Deməli, cevab C variantı. Uşaqlar, 30-60-90'ın xasisiyası ümumiyyətlə yadınızda saxlısınız, vaxt kazanarsınız. Görürsünüz, bu necə qısa getdi, amma Pifagorla biraz uzun getdi. 26'da da A'dır, bu iki A'dır, deməli o biri A köhtü 3'dür. Bunu birinci sunla ancaq yazıram, Pifagorla ürəyiniz istəsə gedə bilərsiniz. A köhtü 3'ün yerində 5 köhtü 3 dayanıb. Köhtü 3'lər gedir, deməli A'mız imiş 5'e beraber. Cevab A variantı. Tərəfləri verilmiş 3 bucaqlardan hansı düz bucaqlı 3 bucaqdır? Düz bucaqlı 3 bucaq olması üçün böyük ədədin, yəni hipotenuzun kvadratı, kiçiklərin kvadratları cəminə beraber olmalıdır. Yani Pifagor teoremi ödemelidir. İndi biz de 5, 6, 7 yazıb. Demek bu A'dır, bu B'dir. Bu da C. En büyük tarafı C deyirsiniz. Baxaq görü ödüyür mü? 7'nin kvadratı, 5'in kvadratı ile 6'nın kvadratının cemi değil mi? 7'nin kvadratı 49'dur. 5'in kvadratı 25, 6'nın kvadratı 36. Görsünüz, buranın cevabı 61 edilir. 49, 61 beraber olmadığından demek bu düz bucaqlı, üç bucaq değil. Yoxluyuruq B variantı. A balaca tərəfdir A ile B. C ise hipotenuzdur uşaqlar. 
Yəni 20-nin kvadratı 10-un kvadratı ilə 15-in kvadratının cəminə bərabərdir mi? Ee, olacaq burada 400 bərabərdir 10-un kvadratı 100, üstə gəl 225. Görsünüz, bura 325 eləyir deməli ödəmir. Bu da getdi. Bunların hər birini belə yoxlayacaqsınız uşaqlar. Y variantı mən bir də keçib yoxlayıram. Mən çünki görürəm ki, onlar pifagor ədətləridir. Siz də öyrənəcəksiniz bunları. 17-nin kvadratının, 8-in kvadratından 15-in kvadratı olmağını yoxlayıram. Siz digərlərin özünüz yoxlayacaqsınız. Deməli, 289 bərabərdir. 64 üstə gəl 225. Həqiqətən də bura 289 eləyir. Deməli, variantımız Y variantıdır. Bu ədətləri də yadızda saxlayın. 8, 15, 17 Pifagor üçlüydü. Keçir 28-ci suala. Tərəfləri verilmiş 3 bucaqlardan hansı düz bucaqı 3 bucaqda? Yenə eyni qayda ilə yoxlamalısınız uşaqlar. Məsələn, bir A-nı yoxlayacam, bir də Y-ni yoxlayacam. Çox vaxtımız getməsin, çünki hamısında eyni cür gedir ədətlər. A-da ən böyük tərəf 9-dur. 9-un kvadratı bərabər olmalıdır, digər ikisinin kvadratı cəminə. Baxaq, görək ödüyürmü? 9-un kvadratı 81-dir. Bu, 25-dən 49. Topladım, elədi 74. Ödəmir, deməli, A variantı deyil. Y-yə baxacam, 9-un kvadratı ilə 12-nin kvadratının cəmi verməlidir 15-in kvadratını. Yəni, 225 bərabər olmalıdır 81 üstəcə 144-də. Həqiqətən də bura 225 edəcək. Deməli, Pifagor üçlüyü Y variantındadır. 9, 12, 15 ədətləri. 3, 4, 5-dən alınan ədətlərdir. Hamısını 3-ə vurubdur. 29. A-nı tapın. Deməli, burada hipotenuz baxanda görürük, A plus 2-dir, düzdür mü? Deməli, hipotenuzun kvadratı bərabər olmalıdır. Hipotenuz 90-dan üzbəyüz dayanan tərəf tuşaqlar. Digərlərinin kvadratları cəminə. Yəni, A kvadratı plus 4, A plus 4 bərabərdir. A kvadratı plus 36, A kvadratları gedir. 4, A bərabərdir. 4-ü sağa atdığım zaman 32, A bərabərdir 8. Cavab C variantı olacaq. 30-a baxaq. A, B, C düz bucaqlı 3 bucağında A, H böl B, H nisbətini tapın. A, H böl B, H nisbətini tapın. Qoy çəkim 3 bucağı burada. Deməli, B, A, C. 6-dı, 10-dı. A, H ın B, H nisbətini istəyir. Bura H yazım. Bura M yazım, bura da N yazım. Bunun iti bucağının birinə, məsələn, deyirəm, alfa. Düzdür mü? Düz bucaqlı üç bucaqda, hələ ki, böyük üç bucağa baxıram. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarının cəmi 90 olduğundan o bir iti bucaq 90 minus alfa olacaq. İndi keçirəm bu balaca üç bucağa baxın, baxın buna. İçərsini rəhlədim. Söhbət bu üç bucaqdan gedir. Bu üç bucağın digər iti bucağına da 90 minus alfa deməliyim. Çünki o da düz bucaqlı üç bucaqdır. Gördüyüm kimi bura bir dənə F yazım. A, B, S üç bucağı oxşardır A, B, F üç bucağına. Oxşardırsa bunların tərəflərinin nisbətini yaza bilərsiniz. Tərəflərin nisbətini də necə yazacaqsınız? Eyni bucağın qarşısında dayanan tərəfləri bir-birinə böləcəksiniz. Məsələn, A, B, S üç bucağında böyük üç bucaqda alfanın qarşısında nə dayanıb? 10. Götürüb böləcəksiniz, balaca üç bucaqda alfanın qarşısında dayananı haşa. Bərabərdir. Böyük üç bucaqda 90 minus alfanın qarşısında nə dayanıb? 90 minus alfanın qarşısında böyük üç bucaqda dayanıb 6. Böləcəksiniz, 90 minus alfanın qarşısında balaca üç bucaqda nə dayanıb? Gördünüz mü? Burada nə alırsınız? 10 M bərabərdir 6 H. Və bizdən A H-ın B H-a nisbətini soruşurdu. Bura H yazmışdı. Mən F yazmışam. Meybi yoxdur bura H. Yəni H-ın M-ə nisbətini soruşub. H-ın M-ə nisbətini soruşursa, uşaqlar, deməli, mən bunu çarpaz elə yerləşdirməliyəm ki, 6 ilə onu çarpaz vuranda, 10 M və 6 H ifadəsi yaransın. 6-nı bura yazım, 10-nı bura və s. Deməli, 10-un 6 yadı. İxtisar etsəniz, 5 burada, 3 də burada olacaq. Cavabımız tam kəsir hissə şəkildə göstərir. 1 tam 3-də 2 Y variantı. 
Buna Evclid beraberlikleri ile de yazmak olar. Sadece olarak ben size o beraberlikler hardan gelir gerek ispatım verem. Birinci o biraz daha uzun yoldu. Ondan sonra oxşarlıqdan çok rahat nisbət qurub getmək olur. Oxşarlığı da tətbiq edə bilərsiniz ki, bir üç bucağın bütün bucaqları, digər üç bucağın bucaqlarına bərabərdirsə onu oxşarlıq yaza bilərsiniz. Keçik 31. suala. Üç bucağın bucaqları 1-2-3 nisbətində duşaqlar həmən bu bucaqları tapmalısınız. x, 2x və 3x-in cəmi 180 dərəcədir. Demeli 6x bərabərdir 180 dərəcə isə x bərabərdir 30 dərəcə. x 30 isə bucağın biri 30 dərəcədir. Biri 2-yə vurursunuz 60 dərəcədir. Biri də 3-yə vurursunuz 90 dərəcədir. Söhbət düz bucaqlı 3 bucaqdan gedirmiş uşaqlar. Düz bucaqlı 3 bucaq çəkdik. Bucağın birini 30 dərəcə, birini yazdıq 60 dərəcə. Bizə deyir ki, ə, itik bucaqlar yox. Böyük tərəfin uzunluğu 8-dir. 31 31'e baxıram. Böyük tərəfin uzunluğu 8'dir. Yəni hipotenuzdan söhbət gedir. Bu tərəfə çəkilmiş medianla kiçik tərəfin uzunluğunu tapın. Kiçik tərəf kiçik bucağın karşısında dayanan tərəfdir. 30 dərəcənin karşısında dayanan tərəfdir. Biz də bildik ki, 30 dərəcənin karşısında çıkayt et. Hipotenuzun yarısıdır 4. Və biz başqa nə bildik? Hipotenuza çəkilən median da hipotenuzun yarısıdır. Yəni burada 4. Bizdən də kiçik kayt edilən medianın cəmini soruşurdu. Cavab eləyəcək. 8 B variantı. Keçir 32-ci suala. Düz bucaqlı 3 bucağın iti bucaqlarından biri 30 dərəcədir. Düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bucaqlarından biri 30 dərəcədir. Ona bitişik olan kayt et. 30 dərəcəyi bitişik olan kayt et buradır. 3-dü. Hipotenuza çekilmiş medianın uzunluğunu tapın. Hipotenuza bir median çekek. Demek ki, hipotenuza çekilmiş medianın uzunluğunu tapmaqda nötr. Uşaqla gəlin birinci hipotenuzu tapaq, sonra medianın uzunluğunu taparıq. Demek ki, bura 60 dərəcədir. Biz 30, 60, 90 için ne demişdik? 30'un karşısındaki tarafı A demişdi. 60'un karşısındaki tarafı A köhtü 3, hipotenuza 2A demişdik. Düzdür mü? A köhtü 3'ün cevabını 3 veribdi bizə. Demek ki, A'mız beraberdir. 3 böl köhtü 3. O da beraber olacaq. 3'ü kök altında 9 kimi fikirləşe bilirsiniz. Böldüyünüz zaman köhtü 9'u köhtü 3'ü köhtü 3. Hipotenuzumuz da 2A olduğundan 2'yi köhtü 3'e vuracaksınız. 2'yi köhtü 3. Bizden hipotenuza çekilen medianı soruşurdu. Hipotenuza çekilen median hipotenuzun yarısıdır. 2 köhtü 3'ü 2'ye böleceksiniz. Cevab köhtü 3. Demeli. Ümumiyyətlə, hipotenuza çekilen median 30 derecenin karşısındaki kayıt etmektedir. Sonra beraber olmuş olur. Həm də görürsünüz mü? Cevabımız yalda devam edirik. Demek ki, 33 de düz bucağlı 3 bucağın iti bucağı 75 dereceye beraberdir. Bir düz bucağlı 3 bucağ çekirsiniz. İti bucağı 75 derecedir. Bir bucağını yazıq 75 derece. Digər iti bucağı o zaman olacaq 15 derece. Hemen bunu tapırsınız. Düz bucağ təpəsindən hintakilmiş hündürlük ve median arasındaki bucağı tapın. Uşaqlar hündürlük çektiniz. Hündürlük neçə derece mürü getirecek? 90 derece. Ve median çektiniz. Median neçə derece mürü getirdiğini tapmaqdan ötürü. Biz ne bilməliyik? Median hipotenuzun yarısı idi. Yəni S böl 2 idi. Median da hipotenuzu yarıya böldüyündən burada S böl 2. Yəni burada beraber yan 3 bucaq yaranacaq. Bu zaman buradaki bucaq olacaq 15 dərəcə. Düzdür mü? Bu 15'i tapdıq. İndi yuxarıdakı düz bucaqlı 3 bucağa baxsanız. 75'dir. Bir bucağı 90'dır. 165. Onda bura kalır 15 dərəcə. Bu bucaq da ümumi 90 dərəcə olmalıdır. Düz bucaqdır. 15, 15, 30. Demek ki, arada kalan bucağı tapmaqdan ötürü 90'dan 60, 30'u çıxırsınız. Qalır cevabınız 60. Ümumiyyətlə, belə bir qayda da var. Median və hündürlük arasındakı bucaq. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarının fərqinə bərabərdir. İti bucaqlarının fərqinə. Bunu da modulda yazın hər zaman. Sonra belə qayda var. Hündürlüklə təmbölən arasındakı bucaq iti bucaqların fərqinin yarısıdır. Bu düsturlardan istifadə edə bilərsiz. Və median və təmbölən arasındakı bucaq da düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median və təmbölən gedir söhbət. Yenə də iti bucaqların fərqinin yarısıdır. Belə yadızda saxlayın, təmbölən yarı bölmək deməkdə harada təmbölən sözü keçsə, bu tipli suallarda ikiye böləcəksiniz, çıxıb. Amma təmbölən sözü keçmirsə, məsələn, median hündürlük deyirsə, o zaman çıxıb saxlayırsınız. Üç dənə düsturumuz var. 
Ya düsturla gelin ya da mən yazan kimi şəkilini çəkin o cür hesablayın. Deməli burada cevabımız oldu 60 dərəcə. İndi düsturla onsuz da bildiyiz. Gəlin 34-ü yeni şəkilini hesablayın. Məsələn sizler etraflı yazı düşə bilər. O zaman ya da ki ispat düşə bilər. Göstərməlisiniz. Məsələn bu can bir 75 dərəcədir. Digər olacaq 15 dərəcə. Bu səfər nə soruş düz? Bucaq təbəsindən çəkilmiş tən bölən və median arasında ki bucaq. Deməli medianı çəkdiyiz. Median çəkən kimi bilməlisiniz ki hipotenuzu yarıya bölür. Yəni bu parça zaten bu parçaya bərabərdir. Bərabər yanlı 3 bucaq alınır deyə. Bura 15. Sonra da deyir tən bölənin çək. Tən bölən də çəkirsə 90 dərəcənin tən bölənin onu 45 dərəcəli bucaq ayıracaq buradan. Burada ümumi 45 eləməlidir. 45'dan 15 çıxırsanız ortada qalır 30 dərəcə. Bu bunun ispatı və yaxud bayaq dediyim ki medianla tən bölən arasındakı bucağı tapanda iki bucaqlar çıxıb yarıya böləcəksiniz. Bərabər eləyəcək cevabınız 32 üsulundan da dedim. Yəni bir sizden soruşa bilərlər də niyə görə belə olur? Göstərməz sonunda şəkilin çəkib ispatını verə bilərsiniz. 35-ci suala baxaq. E, Katetleri 9 və 12 olan düz bucaqlı 3 bucaqda çəkdik. 9 buradır, 12 də bu. Bu A'dır, bu da B. A katetin hipotenuz üzerindeki proyeksiyasını tapın. Proyeksiyanı tapmaqdan ötürü hündürlük çekmelisiniz. Bura M'di, bura N'di. Sizden soruşur A'nın proyeksiyası. A'nın proyeksiyası dedik de M nözerde tutulur. M'i tapmalısınız. M'i tapmaq için birinci hipotenuzun uzunluğuna baxaq. S'ye. Demek ki, S'ye kvadratı pifagorla beraber olacak. 9'un kvadratı ile 12'in kvadratının cemini. Yeni 81 üstü 144. Beraberdir 225. S'nin kvadratı 225 ise demek ki, S'ye olacak 15. Yazdım bura 15. E, Proyeksiyanın tapılması için de Evkrit beraberliğiyle istifadə edilir. Evkrit beraberliği necədir? A katetinin proyeksiyasını tapırsa A'nın kvadratı A'nın kvadratı beraberdir. A'nın proyeksiyası vurulsun hipotenuz. M plus N de yazabilirsiniz. S de yazabilirsiniz. Demek ki A'nı bilirsiniz. 9. 9'un kvadratı beraberdir. M vurulsun. M plus N'in cevabını 15 tapmasız. Burada da M beraber olacak. 81 bölünsün. 15. 3 ixtisar eləyəcəksiniz. 27 3 ixtisar eləyəcəksiniz. 5. 5 tam 5 də 2. Yəni 5 tam 10 da 4 olacaq cevabınız. Y variantı. Uşaqla gəlin bu evkrit bərabərliklərini də yazdırım. Baxın düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bu A katetidir. Bu B kateti. A'nın proyeksiyasına deyək M. B'nin proyeksiyasına deyək N. Burada haşdır. Haş kvadratının beraberdir. M'in olduğunu onsuz da bildik. Evvel de demiştim. A'nın proyeksiyası M'dir. Onda A'nın kvadratı beraberdir. M vurulsun M plus N. Yani hipotenuzun ümum uzunluğu. Bunu B kateti için yazsaq. B kvadratı beraberdir. B'nin proyeksiyası N'dir. N vurulsun M plus N. Yani ümumi hipotenuz. Bunların ikisinden de yeni bir beraberlik alınır. Uşaqla təsavvür edin, bunu 6-6 bölürsünüz. Onda B, A kvadratı böl B kvadratı nisbəti beraberdir. M plus N'ler 6-6'a ixtisar etdiyiniz zaman gedəcək. Qalacaq belə bir beraberlik. 4 tane beraberlik yazdıq uşaqlar. Bunları qeyd edin götürün. Bunlara evklid beraberlikler deyilir. Beraberlikleri əzbərləyirsiniz. Sonra 36-cı suala baxaq. Düz bucaqlı 3 bucaq çekirik. Katetlerden biri 12'dir. A kateti olsun 12. B kateti de 16'dır. Hipotenuzu tapaq sonra baxarıq ki, bizden ne soruşur. 12'nin kvadratı ile 16'nın kvadratını cəmi edin. Yeni 144 üstü gəl 256. O eləyəcək 400. C'nin kvadratı 400 isə C olacaq 20. Yazdım bura 20. Deyir ki, B katetin hipotenuz üzerinde proyeksiyasını tapın. B'nin hipotenuz üzerinde proyeksiyası M. Bu hissiyi N desek. Bizden aslında soruşur N'i. Biz de B'nin proyeksiyasını tapanda belə alaqalandırmışdı. Yaxı B kvadratı beraberdir. M vurulsun. M plus N. B'miz 16'dır. 16'nın kvadratı beraberdir. N'i bilmirik. Ama M plus N'in cevabı hipotenuzu verdiği için onu bilirik. 256 beraberdir 20 n 
Buradan da eni tatmaqdan ötürü bölgeceğim 256'ını 20'ye. 2'ye ixtisar eliye uşaqlar 128 bölünsün 10. Ona da bölündü vergülü bir vahid sol tarafı keçitmeliyim. Cevab 12 tam 10 da 8 olacak. Y variant. Projeksiyaya ait mesele biraz çetin olur uşaqlar. Düsturlar bilsiz ama rahat ötesinden geleceksiniz. 37. suala baxaq. ABC 3 bucağında AB beraberdir BC'ye. D nöqtəsi AB ve Y nöqtəsi IBC tarafı üzerindedir. Her hansı bir 3 bucağıdır deyir da bizdə. ABC. Özde beraber yanlıdır. AB beraberdir BC'ye. D nöqtəsi AB tarafı üzerinde. Y nöqtəsi BC tarafı üzerindedir. Y, D beraberdir. Perpendikulardır AB'ye. Demek ki, D nöqtəsi AB'nin üzerindedir. Y'ni de götürürük. BC'nin üzerinde. Buralarda bir yerde götürmüşük. Ve öyle çekmeliyik ki, Y, Y D nöqtəsi perpendikulyar olsun. Bu tutaq ki, perpendikulyardır da. Y, D perpendikulyar olsun AB'ye. A, D beraberdir B, D'ye. Baxın, bunlar bir-birine beraberdir. Sonra deyir, A, Y, S'nin perimetri 32'dir. A, Y, S 3 bucağını cetmeliyik. Burada bu 3 bucağın perimetri 32'dir. A, S de 14'dir. Olarsa, B, S'nin uzunluğunu tapın. Yaxşı uşaqlar. Maraqlı mesele de yeni sualdır. Baxaq ki, ne inirik? Demek bu tarafı yazıram. X, X. Çünkü e, hündürlük çekilibdir. Ve şekilde de deyir ki, beraber hisselere ayırıbdır. Düzdür mü? Sonra ne inim? Buranı bilmirəm. Bura Y yazıram A, Y, Y. Bura baxın uşaqlar. Hündürlük çekilir. Bu hündürlükdə həm də median olub. Bu ancaq bərabər yanlı üç bucaqlarda mümkün idi. Bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabərdir. Onda B, Y ilə B, Y bərabər olacaq A, Y, Y və hər ikisi də Y-dir. Axı buranın uzunluğu ıı, nə qədər idi? 2 x bərabər idi. Çünki bərabər yanlı üç bucaqdır. Bura 2 x bərabərdirsə... Mən YS'ye 2x çıxılsın Y yazmalıyam. Demek ki uşaqlar, indi ne inirik? AYS'nin perimetrin bize 32 olduğu verilir. Yazırıq Y plus 2x minus Y. Üstü gəl 14, beraberdir 32. Y'lər islah gelir. 2x beraberdir 32'dan 14'ü çıxdır. 18 x beraberdir 9. Bizden BSN'i soruşur. BSN'in de uzunluğu 2x'e beraberdir. Bunlar toplayında da görürsünüz. Hem de beraber yanlı 3 bucağı idi bu. BC de beraber olacak onda. 2 vurulsun. X'in cevabı 9 idi. 18 cevabımız olacak. A variant. Maraqlı sualdır uşaqlar ve yeni sualdır. <coughs> 38'e baxaq. ABC düz bucağı 3 bucağında. Çekeyi ABC düz bucağı 3 bucağını. S 90'dır. Bunlara fikir verin. A bucağı 60 derece. Demek o bir bucağ 30 derece olacak. S M hündürlükdür. Hündürlüyü çektim. A M 12'dir. A M 12'dir. M B'nin uzunluğunu tapın. Baxaq. Demek ki bu 30 derece yazabilirik. Çünkü bu içerideki de bir düz bucağı 3 bucağı. 30 derecenin karşısındaki katet hipotenuzun yarısı olmalıdır. Söhbət bu 3 bucağıdan gelir. Bu 3 bucağın içerisinden işleyirik. Demek ki, hemen 3 bucağın hipotenuzu olacak 24. İndi böyle 3 bucağa baxırıq ASB'ye. 30 dereceli bucağ karşısındaki katet hipotenuzun yarısı olduğundan hipotenuz olacak 36. Onda ikisimizi de tapmaqdan ötürü ne inleyeceğim? 36'dan 12'ni çıxacağım. Cevab 24. Aydın değil mi? Keçir 29'a. 39'a daha doğrusu. 39. ABC 3 bucağında. Düz bucağı 3 bucağıdır deyir. Özde S'imiz 90 derecedir. A, B yazdım bunları. B bucağı 30 derecedir. Demek A bucağı olacak 60 derece. S'in hündürlükdür, çekti hündürlüğü yazdıq S'in. A'nin uzunluğu 18 olarsa M'nin uzunluğunu tapın. Eyni bayağı ki məsələdə. Demek ki bura olacaq 30 derece. Siz birinci işleyeceksiniz bu üç bucağla. Bu üç bucaq da 30 derecenin karşısındaki tərəf 18'dir. Onda 90'ın karşısı, yəni hipotenuz 18'dan iki dəfə böyük olacaq 36. İndi böyük üç bucağa baxırsınız. Böyük üç bucaq da 30'un karşısındaki tərəf 36'dır. Onda hipotenuz olacak 36'nın 2 misli. Yeni 72 cm. 
İkisi de tapanda neyini məlisiz? 72'dan çıxmalısınız. 18'i cevab edilecek. 54 ve salam cevab diye var. Yani. Keçirik 40. suala. AD parçasının uzunluğunu tapın. AD'nin uzunluğunu bizden istedir. Yeni ikisi özü verir. Bu hündürlükte bu kaliteye yazım A. <coughs> Uşaqlar. Birinci bu balaca düz bucağı, üç bucağa baxsaq. Mən yazmalıyam ki, a kvadratı üstü gəl, köhtü üçün kvadratı, bərabər ikisin kvadratı düzdür mü? İndi böyük düz bucağı, üç bucağa baxsaq. E, baxın buna. Burada da olacaq. A'nın kvadratı üstü gəl. Bu bizə nəyi verir? 3 kök altında 3. Katet daxı. 3 kök altında 3'ün kvadratı, bərabərdir 6'nın kvadratı. O, o zaman A kvadratı, baxın, gəlin 6-6 çıxaq, bunları ile açmamışdan sonra açarıq, rahat olsun. Bunlar çıxdığımız zaman gedir, kalır kök 3'ün kvadratı çıxılsın, 3 kök altında 3'ün kvadratı, bərabərdir, x kvadratı çıxılsın, 36, düzdür mü? Deməli, 3 çıxaq, 27, bərabərdir, x kvadratı çıxılsın, 36. Bu eləyəcək, mənfi 24. Bərabərdir x kvadratı çıx 36. x kvadratı bərabərdir. Olacaq mənfi 24 üstü gəl 36. Yəni 12. x də bərabər kök altında 12. Kök də 12 indi biz nə yaza bilərik? 4 vurulsun 3. 4-dən kənara çıxar kökdən 2. 3 e, qalar kökün altında. Cavabınız 2 kök altında 3 c variantı. 41-ci suala baxırıq. Oturacağı 36 olan beraber yanlı 3 bucağın təpə bucağı 90 derecedir. Yazıq. Təpə bucağı 90 derecedir. Beraber yanlı 3 bucağıdır. Oturacağı 36'dır. Yan tərəfini tapın. Uşaqla beraber yanlı 3 bucağıdır. Özde təpə bucağı 90 isə digər bucaqlar. 180'dan 90 çıxıb 2'ye bölürsünüz. 45-45. 45-45'in de xaysiyasını ne demişdim? AA hipotenuz olacaq. A kök altında 2. Ya da Pifagorla gedir bilirsiniz. Pifagorla yazsaq a kvadratı üstü gəl a kvadratı bərabərdir 36'nın kvadratı yazmalısınız. Eyni şey alınır. A kök altında 2 bərabər 36 isə mən buradan davam edəcəm. 36'nın köhtü 2'ye bölməlisiniz. Bunu irasiyan altdan azad edəcəksiniz. Köhtü 2'ni köhtü 2'ye vurdunuz. 36'nı da köhtü 2'ye vurdunuz. 36 köhtü 2 bölünsün aşağı edir 2. Cevab 18 köhtü 2 olacaq. B variantı. Keçirik 42. suala. Uşaqla 42. sual evklid bərabərliyindendir. Hündürlük 8'dir. Biz ne yazmışdıq? H kvadratı bərabərdir. M, N. En çox istifadə edəcəyimiz düsturdu. 8'in kvadratı bərabərdir. 16 vurulsun X. Yeni 64 bərabərdir 16x isə x bərabərdir 64-ü 16-ya bölürsünüz. Cevab 4 olacaq. Y variantı. Keçirik 43. suala eyni qayda ilə. Burada 6 hipotenuza çekilmiş hündürlükdür. Kvadratı bərabər olacaq. Projeksiyaların hasiline 36 bərabərdir 4x. x bərabərdir 9. Cevab A variantı. 44 ABS 3 bucağında düz bucaq təpəsindən SD hündürlüyü çekilmişdir. Uşaqlar SD hündürlüyü çekilmişsə bura 90 işarası in qoy. Sonra deyir ki, DN perpendikulyardır AS'ye, burada 90. Sonra DN perpendikulyardır BS'ye, burada 90. DM'in uzunluğu 2'dir. DM'e yazdım 2. DN isə 4'dür. Bizden AS'nin uzunluğunu soruşur. Yaxşı uşaqlar. Burada düz bucaklığını görürsünüz. Düz bucaklı ise düz bucaklının karşı tarafları bir-birine beraber olmalıdır. Ona göre bu aşağıya yazırıq. 4. Ve siz indi fokuslanırsınız bu düz bucaklı 3 bucağa. Bu düz bucaklı 3 bucağda da yeni h kvadrat beraber m n düsturundan istifadə edəcəm. Hündürlüyü həmin düz bucaklı 3 bucağın 2'dir. 2'nin kvadratı beraber olacaq. 4 vurulsun n. 44. sualda. Yəni 4 beraber de 4 vurulsun en dirse en beraber olacak 1. Ve bizden AS'nin uzunluğunu istemişti. AS 4 ile en'in cemi idi. En'in kıymeti 1'dir. Demek ki cevabınız olacak 5 C variantı. 45 de en perpendikulardır BS'ye. Buraya yazdık 90. Burada da 90 idi. Çünkü şekilde bize verilip şartta bize verilip CD perpendikulardır AB'ye. Sonra DM'in de AS'ye perpendikuler olduğu da verilib. DM 3'dür. 
Dn de 6'dır. Dn 6'dır. Bs katiyetinin uzunluğunu soruşur bizden bu dəfə. Uşaqlar bura 90 isə bura da 90'dır. Düz bıcağı, üç bıcağı gördük burada. Bura 3 düzsə, bura da 3 olacaq. <coughs> Çünki burada düz bıcağı yaranıb S, N, D, M. Düz bıcağının da karşı tərifleri bir-birinə bərabər daxil. Sonra uşaqlar biz baxırıq bu 3 bıcağa. Bura fokuslanırsınız. Deməli, buranı bilmirəm. X yazım bilmədiyim yerə. Və bizdə hündürlük, axı hipotenuza çekilmiş hündürlük orada 6'dır. Hipotenuz deyəndir. Mən bu üç bıcağın hipotenuzundan söhbət gedir. B, B, D, S'ni nəzərdə tuturam. 6'nın kvadratı bərabərdir 3 vur X. Yəni 36 bərabərdir 3 X isə X bərabərdir 12 olacaq. Düzdür mü? Və bizdən B, S'ni istəyib. B, S, X'dən 3'ün cəmi deyil mi? X'i tapmışsınız 12, üstüne 3 gelirsiniz 15. Böyle. Cevap D variantı. Proyeksiyanın düsturlarını yaxşı öyrənmiş uşaqlar. Sonra 46. Düz bucaqlı, üç bucağın iti bucaqları 4'ün 5'e nisbətindədir. Oxuduqca qeydlərinizi aparın. İti bucaqları 4'ün 5'e nisbətindəsi, deməli biri 4 ikisidir, biri 5 ikisidir və iti bucaqların cəmi axı 90 edirdi. Buradan alacaqsınız 9 x bərabərdir 90, x bərabərdir 10. Deməli, bucaqların birini tapmaqdan ötürü 4 ona vuracaqsınız 40 dərəcə, digərini tapmaqdan ötürü 5 ona vuracaqsınız 50 dərəcə. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median və hündürlü arasındakı bucağı tapın. Median və hündürlü arasındakı bucaq dedik ki, bayaq iti bucaqların fərqinin moduluna bərabərdir. Yəni, 50 çıxılsın 40, o da eləyəcək 10 dərəcə şəkilini çəkib, şəkilindən də ispatını verə bilərsiniz, hansı ki yuxarıda yazmışdıq. 47. Düz bucaqlı üç bucaqda iti bucaqların nisbəti 2-nin 3-ədir. Yəni, 2x-dən 3x-in cəmi verir 90-ı. 5x bizə verəcək 90, x bərabərdir 18 olduğunu alacaqsınız. Deməli, 2-ni bir dəfə 18-ə vurduz 36, 3-ü bir dəfə 18-ə vurdunuz 54, iti bucaqlar 18-dən 54. Median və hündürlük arasındakı bucağı soruşur, 54-dən 36 çıxacaqsınız. Bunu həmişə modulda yazın, çünki ürəkistən 36-dan 54 də çıxa bilər, amma modullamaq şərti ilə cavab 18 olacaq C variantı. 48-ci suala baxırıq, A, S, 5-dir, A, S, 5-dir, B, S, 2-dir, B, D-nin, A, D-yə nisbəti 1-i M olsun, 1-i N. Uşaqlar, bayaq Evklid bərabərliklərində nə yazdıq? Evklid. Katetler bu seyir bucağı 90 daha. Katetlerin kvadratlarının nisbəti proyeksiyaların nisbətinə bərabər idi. Düzdür mü? İndi bizdə nə verilib? Katetler biri, baxın, bura A olsun, bu da olsun B. Yəni, 5'in kvadratı bölünsün 2'nin kvadratı bərabərdir M bölünsün N. 25 bölünsün 4, bərabərdir M bölün. Ama bizim ne soruşur? BD bölünsün AD'ni. BD bölünsün AD. Mən BD'ye N demişim. N bölünsün M. Elə bilin ki, bu kəsrin tersini soruşur. Mən M bölünsün 25 bölü 4 almışamsa, deməli N bölünsün M olacaq. 4 bölünsün 25. O da eləyəcək B variantı. Keçik 49. suala. AD 9'dur. AD 9'dur. DB 4'dür. Yer gəlmişkən yuxarıdakı sual yeni sual idi. Test topusu ne alabı olunmuş. Ama bu aşağıdakı səhv eləmirəm isə var. Deməli, AS'nin SB'ye nisbətini soruşur. Bu da yerine 90 dərəcəli 3 bucaqdır. Yəni düz bucaqlı 3 bucaq. E, ne yazdıq? AS'nin kvadratı bölünsün BS'nin kvadratı bərabərdir. Bu A, B kimi yazsanız da A'nın B'nin yerine A, S kvadratı bölü B, S kvadratı. Yəni A kvadratı bölü B kvadratı. Bərabər idi proyeksiyalarının nisbətinə 9-un 4-ü və salam bu. Cavabınız olacaq C variantı. Ev kilitdən gəldi. 50 düz bucaq, 3 bucağın düz bucağının təmböləni ilə 1 iti bucağının təmböləni 70 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Çəkək. Düz bucaq, 3 bucaqdır. E, düz bucağının təmböləni, düz bucağının təmböləninin çektisi tez yazmalısınız 45-45, 92 yerə böldü yaxı. İti bucaqlardan birinin təmböləni deyir, arada 70 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. İndi 70 dərəcəli bucağı iti bucaq yerinə yazmalısınız, bura baxın, bura böyük görünür də, bura yazabilmərsiniz, bura yazacaqsınız 110 dərəcə. 
İndi bu 110 dərəcə, bu 45 dərəcə elədi 155 dərəcə. Deməli, bu üç bucaqda balaca yer tapırıq. 180-dən 155-i çıxırsınız, eləyir 25. Axı bu təmbölə nə idi bu parça? Təmbölə nə isə? Deməli, bu tərəfdə, bu bucaqda 25 dərəcə olacaq. Bu üç bucağın kiçik iti bucağını tapın. Deməli, 25-25 buradakı bucaq elədi 50 dərəcə. 50 dərəcə bir bucaqdır. Onda yuxarıdakı bucaqda qalacaq 40 dərəcə. Çünki iti bucaqların cəmi bizə verməli idi 90 dərəcəni. Kiçin soru şurada A variantı. Sonra 51-ci suala baxırıq. Düz bucaqlı üç bucağın düz bucağının təmbörləni. Yenə çəkirsiniz düz bucaqlı üç bucaq. Düz bucağının təmbörlərini çəkdiniz. Oldu 45-45. Sonra iti bucağın birinin təmbörlərini çəkək. Çəkdik təmbörlərini. Bu təmbörlərlə deyir 80 dərəcə bucağı məli gətirir. İti bucaq yerinə 80 yazmalısınız. O zaman kör bucaq yeri olacaq 100 dərəcə. Bura 100, bura 45, 145. Deməli, bura 35 dərəcə qalır. Onda bu təmbörlərlə olduğundan bu hissədə 35 dərəcə. Deməli, düz bucaq, üç bucağın bir iti bucağı oldu 35, 35, 70 dərəcə. Onda təpədəki bucaq olacaq 20 dərəcə. Nəyə görə? İti bucaqların cəmi bizə verməlidir 90-ı. Bizdən iki çi iti bucağı soruşudur. Cavabınız olacaq. D variantı 20 dərəcə. 52-ci suala davam edirik. AC tərəfinin 10 cm olduğu verilib. Verilənlərə əsasən uşaqlar. 90-nın qonşusu 90 dərəcə olacaq, onda bura qalacaq 30 dərəcə. 30 dərəcənin qarşısındakı tərəf olmalıdır hipotenuzun yarısı. Hipotenuz burada 10 santimetrdir, ADC üç bucağında. Deməli, bura 5 olacaq, onun yarısı. İndi baxırsınız, böyük üç bucaqda bura 60 dərəcə idisəz, B bucağı deməli qalacaq 30 dərəcə. Və indi böyük üç bucaqda 30 dərəcənin qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olmalıdır. Deməli, ora 20 isə hipotenuz ümumi olacaq, daha doğrusu, ora 10 isə hipotenuz olacaq 20. Çünki 10 20-nin yarısıdır. Onda BD tərəfinə də qalacaq, 20-dən 5 çıxacaqsınız, 15 cm D variantı. Keçirik 53-cü suala. 53-cü sualda da eyni qayda ilə gedirsiniz. AC 8-dir. Deməli, böyük 3 bucaqda bura 60 dərəcədir, bura olacaq 30 dərəcə. Deməli, 30 dərəcənin qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər olmalıdır. Onda hipotenuzumuz olacaq 16. Bunu yazdıq, qaldı burada. İndi keçib baxırsınız bu 3 bucağa. Bucağının biri 60-dır, biri 90-dır. Deməli, digər bucaq 30 dərəcə olacaq. 30 dərəcənin qarşısındakı KTT yazmalısınız hipotenuzun yarısını. Yəni, 90-nın qarşısındakı tərəf 8-dir, 8-in yarısı 4. O zaman DB-nin də uzunluğu qalacaq, 16-dan 4 çıxacaqsınız. 12 cm D variantı. 54-cü sualda CD 2 AB-yə bərabərdir. AB-yə yazaq X, CD-yə yazacaqsınız 2X. AD-nin ümumi uzunluğu 15-dir, BC isə, BC-nin uzunluğu isə 9-dur. Deməli, siz uşaqlar burada CD-ni tapmaqdan ötürü kömək çıxə çəkə bilərsiniz. Buradan aşağıya perpendikulyar indirirsiniz və DC düz xəttini də uzadırsınız. Perpendikulyar indirmişsiniz isə bu perpendikulyarın uzunluğu olacaq BC-yə bərabər, yəni 9 cm. Sonra da baxacaqsınız bu üç bucağa. Bu üç bucaq baxanı görsünüz düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağa pifagor tətbiq etməlisiniz. Bu yuxarı hissə x isə burada x olacaq. O zaman mən bura h yazım. Pifagora görə yazmalısınız ki, AH-ın kvadratı üstə gəl HD-nin kvadratı bərabərdir AD-nin kvadratına. İndi AH-ın cavabı 9-dur. 9-ın kvadratı üstə gəl HD-nin içində 3x var. 3x-in kvadratı bərabərdir. AD-nin də uzunluğunu bizə 15 olaraq vermişdir. Yəni 15-in kvadratı. 81 üstə gəl 9x kvadratı bərabərdir 225. 9x kvadratı bərabərdir 144 x kvadratı bərabərdir 16, x də bərabərdir 4. Bizdən CD-ni istəmişdi, CD-nin tərkibində 2x var, 2 vurulsun 4, cavabımız olacaq 8 cm B variantı. Keçirik eyni qayda ilə 53-cü, 55-ci suala. Deməli, qələmi dəyişək, 55. Deməli, MP bərabərdir 3KN. KN-ə X yazaq, onda MP-yə 3X yazacaq. P 
PK 16'dır. PK baxın bu hündürlü 16'dır. Biz de mənim kömək çıxacaktık buradan. Demek ki hündürlük yine 16 olacak. Ve bunu uzadırıq. Bu uzattığımız parça da paralel olduğu için 3K, 3X ile beraber olacak. K eminin uzunluğunu tapmalıyıq. Eminin de uzunluğunu bilirik uşaqlar. Emin burada hipotenuz rolunda olacak. Cevabı 20'dir. Baxın bu üç bucağla işleyeceksiniz. Bir deyge. Demek bu üç bucağa baxın. Düz bucağlı üç bucağdır. Çünkü mən perpendikuler indirmişim aşağı. O zaman 16'nın kvadratı üstüne gel. Aşağı baxın bu hissi 4x'dir. 4x'in kvadratı beraberdir. A'nin kvadratını yazmalısınız. A'nin cevabının 20 olduğu verilir. Demek ki 256 üstüne gel 16x kvadratı beraberdir 400. 16x kvadratı beraberdir. Çıxdınız 144. x kvadratı beraberdir. 144 bölünsün 16. Bu 9 eləyəcək. x de beraberdir. 3. Uşaqlar x 3'dür. Biz de neyi soruşur? K eni. K eni de elə x dediyimiz için cevabımız D variantı olacaq. Geçin 56. suala. Deyir ki A bucağı 30 dərəcədir. Yazdıq bura 30 dərəcə. Sonra M, N, Y nöqteleri ise uyğun olarak A, C, C, B, A, B tariflerinin orta nöqteleridir. Orta nöqteler ise uşaqlar o zaman bu orta xatlardır. Bunları birleştirilen parçalar orta xatlardır. Orta xatlar ise orta xatlar tariflere paraleldir bilirsiniz. M, Y, M bucağı 90 derecedir. Demek ki burada paraleldir varsa uşaqlar uyğun bucaqları olacaq. Uyğun bucaqları da bir-birinə bərabərdir. Həm də Z tərfi kimi də baxa bilərsiniz. Baxın, məsələn, burada paralellik var. Bundan bu paralleldir. O zaman bura 90 dərəcədir. Bura qalacaq 60 dərəcə. 60, 90 elədi 150. Bura açıq bucağı tamamlamaqda nötr 30 dərəcə. Eyni qayda ilə bura 90 isə bura da 90 dərəcə. Z tərfi burada da var. Baxın, üstündən tütləşdirdim. Deməli, bura qalacaq 60 dərəcə. 60, 30, onda böyle 3 bucağa geçti, 90 derece. Belə, e, eyni qayda ilə 90 isa, burada təzdən zeyt hərfləri göstereyim. Gəlin, bunu biraz böyüdür. Baxın, burada da bir zeyt var. Onda bura gedicek 60 derece, bura kalacak 30 derece. Bunları bilək. Emin ile BSE'nin cəmi 12'dir. Emin ile deyək, bir dana X, BSE'nin cəmi 12'dir. Demek ki, Emin X'dirsa uşaqlar, Orta xatda olduğundan paralel olduğu tərəfin yarısına beraberdi. Demek AB 2x'dir. Sonra baxırsınız. Böyük 3 bucaq, axı düz bucaq, 3 bucaqdır. Böyük 3 bucaq, düz bucaq, 3 bucaqdır. Düz bucaq, 3 bucaqda da 30 dərəcənin karşısında dayanan tərəfi yazmalıyam. Baxın buranı. 30 dərəcənin karşısında dayanan kt hipotenuzun yarısı olmalıdır. 2x'in yarısı olmalıdır. Yəni x. Deməli. M'in üstü C, B, S, yazırıq M'in üstü C, B, S, bərabərdir 12. M'in uzunluğu X'dir, B, S'nin uzunluğu da X'dir, bərabərdir 12 isə 2X bərabərdir 12X bərabər 6 olduğunu alırıq. Bizden de A, S'ni soruşur. Demek ki, X 6'dır, yəni 30 dərəcənin karşısında böyük 3 bucağa baxırsınız uşaqlar, indi fokuslanırsınız böyük 3 bucağa. 30'un karşısında 6 dayanıbsa, 60'ın karşısında kim bizden soruşur? Asi 60'ın karşısında dayanan taraf duşaqlar. Mən 3 bucağı bir de burada çekeyim. Size karşılık olmasın. Baxın bura 30 derecede. 30'un karşısında 6 dayanıp sizden 60 derecenin karşısında ki taraf soruşur. 6'nın köhtü 3 misli olmalıdır. Yadınızda da biz ne yazırdı? 30 derecenin karşısında demişdik A. 60'ın karşısında demişdik A köhtü 3. Hipotenuza yani 90'ın karşısında 2 A demişdik. Bu xasiyyaya əsasən. Demek ki, olarak bizim cevabımız olacak. 6 köhte 3 C variantı. Eyni qayda ile baxaq. A bucağı 30 dərəcədir. A bucağı 30 dərəcədir isə uşaqlar. Və bunlar da orta xatlardır isə. Demek ki, orta xatlar par tariflere paraleldir. Baxın, bununla bu paraleldir hükmem. Paraleldir isə burada Z tarifi görürük. Demek ki, burada 90 dərəcədir. Burada 90 dərəcədir isə. Z tarifim buradan baxaq birinci. Gəlin. Baxın, belə baxaq. Ben üşey xatda. Ha, bura 90 dərəcəcə isə, o zaman bu zetin küncünə görə 90 dərəcə olacaq. Bura qalacaq 60. Sonra yenə bu paralelliyə görə buranı təzdən 60 tapırsınız. Deməli, bura gedir 30 dərəcə. Sonra 60, 90, 150, bura gedir 30 dərəcə. 90 da paralelliyə görə, baxın, bir dənə də zet burada var. 
çox xətt düşməsin deyə nəsə edirəm. Burada qalır 60 dərəcə. İndi bizə nə verib? Deyir ki, MN ilə BSN-in cəmi 18-dir. MN-ə deyək X, MN ikisi isə paralel olduğu tərəfin yarısı olduğundan bura gedəcək 2X. BSN-yə baxırıq, BSN isə böyük bucaqda da bura, üç bucaqda bura 90-da, axı 30-60 şüxarı 90-da. Deməli, hipotenus 2x de böyük üç bucaqda. 30 dərəcənin qarşısındakı kateti sizdən soruşur. 30-un qarşısındakı kateti hipotenusun yarısı, yəni x. Yenə bayaq ki, məsələyə gəlirik. x ilə x-in cəmi mn ilə bs-nin cəminin 18 olduğu verilib. Deməli, 57-ci sualdır bu. 2x əgər 18-də isə x bərabər olacaq 9, düzdür mü? X 9-sa AS-ni bizdən soruşur. X 9-dur. 30-un qarşısındakı 9-da, 60-un qarşısındakı kateti bizdən soruşur. 9-un köhtə 3 misli olacaq. Yazırıq 9 köhtə 3. Yenə bayaq göstərdiyim xasiyyə əsasən. Deməli, keçib yazırıq 58-i. 58-də BD-nin AD-yi nisbətin soruşur. Evklid bərabərlikləridir. Bunun perpendikulyar olduğu verilibdir. Uşaqla, biz evkildə görə yazmışdıq AS-nin kvadratı bölünsün SB-nin kvadratı bərabərdir AD-nin özü bölünsün BD. AS-nin kvadratı 25-dir, BS-nin kvadratı 16-dır, bölünsün AD bölünsün BD, bərabərdir daha doğrusu AD bölünsün BD. Bizdən də AD böl BD-ni yox, BD böl AD-ni soruşur. Yəni, bunun tərsin, bu kəsrin tərsin soruşur. Kəsrin də tərsinə çevirəndə nə olacaq? 16 bölünsün, 25 cavab C variantı. Könü toplu da var idi bu sualdan da. Keçirik 59-a. A-in parçası AB üç bucağının A bucağının təm bölənidir. Təm böləndir, işarəsini qoyaq və A bucağı 60 dərəcədir. Uşaqlar, təm böləndisə o olacaq 30-30. Sonra D-nin uzunluğu 5 köhtü 3 bölünsün 3-dür. B-n AS-yə perpendikulyardır. Bu axı bucağın təm bölənidir olduğu verilmişdir. Bir dəqiqə B-n AS-yə perpendikulyardır. 90 dərəcən qoyub A-n də N-s-yə bərabərdir. Fikir verin uşaqlar. Hündürlük həm də median olubdur. Hündürlük həm də median isə deməli verilən üç bucağımız bərabər yanlı üç bucaqdır. Yəni, bunun bu bucağı 60 dərəcə isə 30-30-60 eləyir axı. Deməli, bu da 60 dərəcə olacaq. Onu da təpə bucağına qalacaq 60 dərəcə və o da iki yerə bölünmüş olacaq 30-30. Çünki hündürlük həm medianda, həm təmbələn hansı üç bucaqlarda bərabər yanlı üç bucaqlarda. Və belə çıxır ki, 60-60, baxın, ümumi bucaq 60 oldu axı. Burada da ümumi bucaq 60-dır. 60-60-60, bu oldu bərabər tərəfli 3 bucaq. Və bizə nə verib? D-nin 5 köhtə 3 bölünsün 3 olduğu verilib. Bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Median həm hündürlü, həm təmbələndi. Bu, 5 köhtə 3 bölünsün 3-dür. O zaman mən bilməliyəm ki, B-nin uzunluğu nə olacaq? Baxın, bura 2-si idi, bura 2-x. Çünki 2-nin birə nisbətində bölünürdülər. B-in 3x-dir. Əgər x-in cavabı 5 köhtə 3 bölünsün 3-dürsə, B-inin yerinə yazacaq 3 vurulsun 5 köhtə 3 böl 3, cavab 5 köhtə 3, B-in 3-ünü alırıq. Deməli, indi ölç bucağı mən burada təzirindən çəkirəm. Çünki üstündə çox yazı yazmışıq. Bu bucağının 60 olduğunu bilirik. Hündürlüyün uzunluğunu 5 köhtə 3 tapdıq. Burada 90-dır, burada 30 dərəcədir. 60-ın qarşısındakı tərəf 5 köhtə 3-dürsə, 30-ın qarşısındakı tərəf nə olmalıdır? 5. Çünki A, A köhtə 3 yazırdıq. Və 90-ın qarşısı da 30-ın qarşısındakı tərəfin 2 misli, yəni 10. Və bizdən nə soruşur? BS tərəfinin uzunluğu, BS. Zətən bu, bərabər tərəfli 3 bucağı idi. Demişdik, bərabər tərəfli idi. Onda BS də A, B-yə bərabər olacaq. Testin cevabı olacaq 10 B variantı. Eyni qayda ilə 60-a baxırıq, eyni şeylər verilib. Baxın, AM-in uzunluğunu soruşur bu səfər. AM də bütün hündürlüklər, bütün medianlar bir-birinə bərabər olduğu üçün bərabər tərəfli üç bucaqda. Eyni gedişə gedəcəksiniz. AM, yazıram burada 60, AM elə BN-ə bərabər olacaq. Amma bu səfər MSN-in cavabını veribdir. AM-in... Və eynə bərabər olduğunu yadımızda saxlayaq. Bu, bərabər tərəfli üç bucaq, çünki şərtlər hər şey eynidir yuxarıdakı ilə. Bura 60 yazdım, bura 30 dərəcə. 
Bura 90'dır. Bu səfər bizə verilən MC'dir uşaqlar. Baxın bu 5 köhtü 3 bölünsün 3'dir. 30'un karşısındaki 5 köhtü 3 bölünsün 3 isə bu səfər tapacaqsınız 60'ın karşısındaki bu 3 bucağa baxırsınız. Bunu biraz daha sarı gəl eləyək. Deməli, baxın buranı. 60'ın karşısında için tapanda ne inemelisiniz? AM beraberdir. 30 derecenin karşısında için köhtü çevirmelisiniz. 5 köhtü 3 bölünsün 3'ü vurursuz köhtü 3'e. Köhtü 3'ü köhtü 3'e vurursuz köhtü 9. Oradan çıxır 3. Aşağıda da 3. Bunlar ixtisar gelir. Cevab kalır 5. Y variantı. Sonra 61'e baxırıq. Ne bir şey yürek düşür. 61. DS 6'dır. Sonra BS 10'dur. AS'nin uzunluğu soruşur. İkisi yazıq bura. E, Demek birinci bu düz bucaqlı üç bucağa baxın. Bu düz bucaqlı üç bucağda DB'ni tapaq. DB beraberdir. Onun kvadratından çıxmasız altın kvadratını Pifagora göre. Bu elir 64, kök altında. Ondan da çıxacaq 8. Demek ki buranın cevabı 8. İndi biz x'i tapmalıyıq. X'i tapmaqdan ötürü birinci burada, məsələn, bura y yazsam, y'e tapaq. Ya da ki, gəlin m ile işare edelim. Bizim bir kaydamız var idi. Bəlkə yadınıza düşe. Düz bucaq, üç bucaq da f kayıt beraberliğinde yazmışdıq. Hündürlüğün kvadratı beraber m, n. Deməli, orada 6'nın kvadratı beraber olacaq 8 m. 6'nın kvadratı 36'dır. Beraber 8 vurulsun m. 4'ü ixtisal elədik 9. Burada 2. M beraberdir. 9 2'ye bölürsünüz. 4 tam onda 5. M 4 tam onda 5 ise artık siz buradaki balaca düz bucaqlı 3 bucaqdan da tapa bilirsiniz. İkisi böyle 3 bucaqdan da tapa bilirsiniz. Ben balacadan tapacağım. X balaca düz bucaqlı 3 bucaqda hipotenuzdur. 6'nın kvadratıyla 4 onda 5'in yani M'in kvadratını toplamı alayım. 36 üstüne gel 20 tam yüzde 25. Bu eləyəcək 56 tam yüzde 25. Bundan da kök alanda e, çox rəqəmli adetlerden kök almaqdan ötürü axırdan iki rəqəmli tutun 56'dan təqribi ne kadar çıxır 8 də, 7 düzdür mü 8'in kvadratı 64 deyir də ondan aşağı 7 deyir 7 ve axıra 5 ile qutarsa yazırsa 7 tam onda 5 ikisinin cevabı olacaq D variantı BS 13 DS 5'dir AS'ni bizden soruşur uşaqlar Deməli, yenə də balaca düz bucaqlı 3 bucağa baxırsınız. DB'ni tapırıq. DB kvadratı beraberdir. 13'ün kvadratından çıxmalısınız. 5'in kvadratını. 169 çıxaq 25. Olacaq 144. DB'nin kvadratı 144 olarsa DB'nin cevabı demeli 12 idi. 12. Buradan da x'i tapmaqdan ötürü A, AS'ni soruşur bizden. Birinci x'i tapıb, sonra y'i tapaq. AS'ni tapmaqdan ötürü birinci AD'ni geri tapasız. Deməli, AD'nin kvadra, e, SD'nin kvadratı beraber olmalıdır. X vurulsun 12. H kvadratı beraber emin düsturuna göre. Deməli, 25 beraberdir. X vurulsun 12 isə. X beraberdir. 25 bölünsün 12. Bu belə. İndi artıq Y'i tapmaqdan ötürü bu balaca düz bucaqlı üç bucaqdan Pifagor teoremi tətbiq edə bilərsiniz. Y kvadratı orada hipotenuz rolundadır. X kvadratı ilə 5'in kvadratının cəmidir. Yəni 25 bölünsün 12'nin mötəzidə kvadratı üstəcə 5'in kvadratı. Sadeləşdirək. Bu olacaq 144'da 625, üstəcə 144'da 20, üstəcə 25, eləcə 25. Demek ki, 25'in məxrəcini bir atıp ortak məxrəci getirsek, olacaq 144'de 625, üstüncü bunu vurmalısınız, 144'de düzdür mü? Vurub cevabını yazmayacağım uşaqlar, 25'i ortak vurub çıxartacağım, çünkü 625 25'e bölünen ədətdi, ona göre 25'i çıxarttım, burada 144 kaldı. Siz de vurup yazmayın. Çünkü onda böyle ədətlerle işlemeli olacaksınız. Yoracaq sizi. Möhterzene 169. Burada da 144. İndi mən y'in kvadratını bu ifadə almışam. Onda y beraber olacak. Kök altında bu ifadəyə. 25 vur 169. Bölünsün 144. Bunun da kök alanda 25'den kök çıxacaq 5. 169'dan kök çıxacaq 13. 144'den de çöy çıxacaq 12. Yeni 65 bölünsün 12. 65 de 5 e böl 12'ye bölündü 5 tam. 12 de 5 çıxacak. Tam kəsrisiye ayırmalısınız. Cevab B variantı. 
Rəz hesablaması uzun gedir. Baxın belə bu şəkildə. Ama ee, kaşayı misaldı. Keçdim 63-cü suala. ABC üç bucağında BM medianına perpendikuler olan AT təmböləni. Baxın bir dana ABC üç bucağı çekek. ABC. BM medianı çekek. Median çekende tarafın orta nöqtəsini götürmeye çalışın. Buna da perpendikuler olan bir dana burada AT təmböləni var. Təmbölən olduğunu göstərək. Ve perpendikuliyardır buna. Bu da median idi BM. Bu işarelerde de koyaq burada. A bucağı 60. A bucağı 60. Təmbölən çekmişsiz. Bu 30-30 olacaq. PM. PM hanı. Hə, bunlar P nöqtəsində kəsişmiş da. PM'in uzunluğu değer 8'dir. Ve bizden BC tarafının uzunluğunu soruşur. Uşaqlar. D mühendisli burada ne yedir? 30 derece bucaq karşısında çıkart et 8. Onda hipotenuz olacak. 16. Hipotenuzun yarısı olduğundan bu düz bucaqla 3 bucaqdan getirdik. Median olduğundan buranın da uzunluğu 16. Bu belə. Sonra baxırıq. 30 derece, 30 derece. Uşaqlar bura baxın. E, baxın bu 3 bucağa baxsanız. Deməli. Bu üç bucağda hündürlük həm median olub, həm təmbölən olub, deməli, həm də olmalıdır median. Deməli, bura 8 olmalıdır, özü də bura da olmalıdır 16, çünki beraber yanlı üç bucağda ancaq bu baş verir, təmbölən, həm hündürlükdür, həm median. İndi bizden BT tərəfinin uzunluğunu soruşur. B, BC tərəfinin uzunluğunu soruşur, düz yazıq. BC tərəfinin uzunluğunu da bir dana x deyirəm. Uşaqlar, burada artıq 50-ci böyük üç bucağınız verilibdir. 16'dı. Aşağı tarafın ümumi uzunluğuna baxın. 32'dir. Mən şekil tezden aşağıda çekirim ki, rahat olsun siz hesablamaq. Bura 60'dı. X'i soruşur bizden. X'i tapmaqda nötrü artıq ne yiyə bilərik? E, kosinuslar teoreminle de gedə bilərsiniz uşaqlar. Ya da pifagorla gedə bilərsiniz. Gəlin elə 90 derece indirib pifagorla ya da 30-60-90'ın xəstəsi ilə gedək. Bura kalır mı 30 derece? 30 derecenin karşısı olur mu 8? 36'dan 8 çıxırıq. Bura kalır 28. 60'ın karşısı da eləyəcək. 30'un karşısındaki tərəfin köhtü 3 misli. Yəni 8 köhtü 3. İndi keçib bura pifagor teoremi tətbiq etsəm. X kvadratı bərabərdir. 28'in kvadratı ilə 8 köhtü 3'ün kvadratları cəmi. Biraz böyük edə də olacaq. Belə görürəm. Ə, uşaqlar. Burada 16, 16, 32 eləyir. Mən 36 yazmışam. Gəlin bunu düzeldik ki, sonra bizi yormasın. Burada demek 32 eləyəcək. 32, baxın bura 32. 32'dan 8 çıxanda 24. O zaman 24'ün kvadratı üstündə 8 köhtü üçün kvadratı olacaq. Ha, indi oldu. 24'ün kvadratı eləyir 576, üstü də 8'in kvadratı 64, 3'e vurduz, köhtü üçün kvadratı axı 3 eləyir. Bərabər olur 576, üstü də 12, 1 yadda, 192. Bunları da toplasaq, deməli uşaqlar, 3, 192 buradan ortak ruh çıxarda bilərsiniz, əslində 192 incərini çıxardaq. Onda kalacak 576 192'ye böldüğünüz zaman 3, üstüne gel 1. Yani 192 vurulsun 4. Kimi 1 ifade alırsınız. X'in kvadratı 192 vurulsun 4 ise bir de onu vurmayacağım. X beraber kök altında yazacağım 192 vur 4. 192'nin de 64 vurulsun 3 kimi yazabilirsiniz. Demek ki 64'den kök çıxacak. 8, 4'dan köy çıxacaq 2, 3 kalacaq kökünün altında cevab 16 köyde 3. Bu cür hesablamaları da öğrenmeyiniz. Yaxşı duşaqlar. Kosinusar teoreminden de gedə bilərdiniz. Sadəcə olarak kosinusar teoremi sonraki mövzuda keçiriləcək deyənə mən ondan getmədim. Çünki burada hələ kosinusar teoremin mən izah etməmişim. Yəqin müəlliminiz də hələ izah etməyib sonraki bölmədi. Ona görə məcbur bu üsulundan getdik. 64. Mərkəzleri düz bucaqlı üç bucağın iti bucaq təpələrində olan iki çevrənin kəsişme nöqtələrindən biri düz bucaq təpəsindədir. Bax, maraqlı suallardan biri düşaqlar. Düz bucaqlı üç bucaqdır. 
Bu düz bucaqlı üç bucağın təpə nöqtələrində, mərkəz təpə nöqtələrində olan çevrələr var. Baxın, biri tutaq ki, budur. Şəkin düzgün çəksək, sonra yaxşı olacaq hamısı. Sonra digər çevrəni gəlin başqa rəhnə çəkək. Digər çevrənin mərkəzi də bu iti bucaq təpəsindədir. Onda bu formada bir çevrə olacaq. Bunu bir az çevrədən çox ovalı oxşadı. Onu görə bir az böyüdək. Bir az da bu tərəfə yığaq. İndi bir az normaldır. Deməli, deyək ki, bunlar ikisi kəsişir. Bu çevrələr kəsişir və kəsişmə nöqtəsinin biri düz bucaq təpəsindədir. Gördünüz mü uşaqlar? Deməli, katetlərdən biri 15 idi, biri 20 idi. Bizdən soruşur ki, bu iki kəsişmə nöqtəsi arasındakı məsafəni tapın. Uşaqlar, bu məsafə, deməli, bura bir-birinə perpendikulyar olacaq, iki yerə böləcək, buranı bərabər hissəyə. Və çünki iki bərabər hissəyə bölməyində çevrədə xəstə var, oradan gəlbə. Bu da çevrənin radiusudur. Bərabər yanlı üç bucaqda, axı bu da 20-dir. Bərabər yanlı üç bucaqda hündürlük həm median, həm də təmbələndi bu xəstədən. Bu düz bucaqlı üç bucaqda mən hündürlüyü tapmalıyam. İndi fikrimizi toplayırıq düz bucaqlı üç bucaqa, başqa keçərə baxmırsınız. Demək, düz bucaqlı üç bucaqda hündürlüyün tapma qaydası nə idi? Üç tərəfin üçü də verilirsə. H bərabərdir, A vur B, bölünsün C. Mən katetləri bilirəm, 20 vurulsun 15-dir, hipotenuzu da gəlin pifagorla yuxarıda tapaq. C kvadratı 20-nin kvadratı C deyəndə hipotenuz nəzərdə tutulur. Yazdım buraca. 20-nin kvadratı 15-in kvadratı, yəni 400, üstə gəlir 225. O, C-nin kvadratı bərabərdir, 625 eləyir. Deməli, C bərabərdir 25. Gətirib yerinə yazırıq burada. İxtisarlarımızı edirik burada 5, burada 3, 5 dən 20 gedir 4, 4 dəf 3, 12. Deməli, bu haşdırsa, burada haşdır, ikisi də 12-yə bərabərdir. Bu nöqtələrin birini M, birini N desək, M, N, 2 dənə haşdan ibarət olduğu üçün 2 vurulsun, 12 bərabərdir, 24 olacaq uşaqlar. Qəşək suallardan biridir, amma köhni test toplusunda da var idi. Yəni, yeni sual deyil, işləmiz siz əvvəllərdə. 65 sinus üstə gəl, kosinus soruşur, sinus alfa. Alfa bucağın sinusu deyirsə, uşaqlar, sinus qarşıdakı katet, yəni alfanın qarşısındakı katet bölünsün hipotenuz deməkdir. Birinci hipotenuzu tapaq o zaman. 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratı 9 üstə gəl, 16 eləyir 25 hipotenuzun kvadratı. Hipotenuz da demək 5-dir. Deməli, 3 bölsün 5, qarşıdakı katet böl hipotenuz deməkdir. Kosinus betta isə, betta kosinus ümumiyyətlə bucağa bitişik katetin, hipotenuza nisbətli bitişik katetin. Betta-ya bitişik katet 3-də, hipotenuz 5. Bu da oldu 3 böl 5. Ortaq məhrəz cəhətsə 5-də 6, 6-ını da 5-ə bölsək, bu açıq sualdır uşaqlar. Kodlaşdırma tələb eləyəcəklər sizdən. Kodlaşdırmanı da çalışın onluq cəhəsi şəkində yazın ki, cavab kartına rahat kodlaşdıra bilərsiniz. Yoxsa əç sualda kodlaşdırmaq mümkün deyil. 66-cı sual, alfa bucağının kosinusu. Deməli, biz birinci pifagor teoremini gəlin bu ikisi tapaq. Deməli, ikisi kvadratı və üstə gəl dördün kvadratı bərabər olmalıdır 25-ə, yəni 5-in kvadratına. Burdan ikisi bərabərdir, 3 gəlir. Həm də pifagor ədətlərini artıq yadınızda saxlamalısınız. 3, 4, 5, düzdür mü? İndi bizdən soruşub kosinus alfa üstə gəl sinus betdanı. Alfa bucağının kosinusu deyirsə, alfaya bitişi katet bölünsün hipotenuz. Yəni, 4 bölünsün 5. Bet də bucağın sinusu deyirsə, sinus qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Bet dən qarşısındakı katet 4 böl 5. Yəni, 5 də 8 olacaq. Bunu da 8-i 5-ə bölürsünüz. 1 tam 5 də 3. 10-luq kəsə kimi yazsanız, cavabınız 1 tam 10 da 6 olacaq. Bu da belə. 67-ci suala baxırıq. Deyək ki, AD-nin DS-yə nisbətini tapın. Bizə verilib 30, 60, 90, başqa da heç nə verilməyib. Bura 30 dərəcədir uşaqlar. Deməli, nəyini? 30 dərəcənin qarşısında tutaq ki, deyək A, o zaman burada 60 dərəcənin qarşısı bu balaca üç bucağa hələ ki, baxırıq, A-nın köhtü üç misli olacaq. Sonra bura A-nın köhtü üç misli desə, gəlin, belə bir şey eləyək. 
Bu üç bucaq da, böyük üç bucaq da. Bura 60 dərəcə eləyəcəyim. Çünki iti bucağın bir 30 dərəcəsi, bura ümumi 60 dərəcəm verəcək. Bizə bax, tündəşdirdim. 30-un qarşısındakı A köhdü üçsə, 60-un qarşısındakı tərəfi yazmaqdan ötürü, yəni buranı yazmaqdan ötürü, 30-un qarşısındakı hər nədirsə, onu köhdü üçə vurmalı idim. Bu da eləyir 3A. Bura ümumi 3A isə, onu da A-nı çıxanda DSA-yə qalacaq 2A. AD-nin DSA-yə nisbətini soruşur, A bölünsün 2A, ixtisarlar gedəcək, cavab 2 də 1, amma açıq sualı olduğu üçün kodlaşdırmalısınız 0 tam onda 5. 68-ci suala baxaq. DSA-nin AD-yə nisbətini soruşur. Bu səfər eyni sualda fikir verin, uşaqlar, hər şey eynidir. DSA-nin AD-yə, DSA-yə biz 2A tapmışıq, AD-yə də A tapmışdıq. Bu səfər deyir, 2A-nı böl A-ya cavab qalsın 2. Eyni şeydir. İndi tangens nəyə deyilir? Uşaqlar, düz bucaqlı, üç bucaqda ümumiyyətlə o bir tərəfi tapmalısınız. 5-in kvadratından 3-in kvadratını çıxdınız. Elədir 16, onda bura qalır 4. Tangens alfa deyirsə, tangens sözünün yazılışını dəyişiblər. Yeni toplarda fikir verin, əvvəl tıcı yazırdılar. Tangens alfa plus kotangens də eyni qayda ilə dəyişiblər. Tangens uşaqlar bucağın qarşısındakı katetin bitişi katetə nisbət edir. Alfanın qarşısındakı katet 3, bitişi katet 4, yəni yazırsınız 3 böl 4. Kotangens isə, kotangens tərs nədir? Betdan kotangens deyir özdə. Bitişi katetin, yəni 3-ün qarşıdakı katetə nisbəti 3 böl 4. Deməli, bu eləyəcək 4-də 6, ixtisar da eləyə bilərsiniz, bir başa da yaza bilərsiniz, bölüb 1, tam onda 5. Uşaqlar açıq suallar olduğu üçün yenə deyirəm, onluq kəsi şəkində yazmalısınız bunu. 70. Birinci bu tərəfi tapaq, x-in kvadratı ilə 6-nın kvadratını cəmə 10-un kvadratını verdiyindən, artıq bilirsiniz ki, x kvadratını tapmaqdan ötürü 100-dən 64 çıxıb 36, deməli, x-imiz... Daha doğrusu, 100-dən 36 çıxırıq. Axı 6-ın kvadratı 36-dır. Yazırıq 64. X-in kvadratı 64 idisə, X-imiz olacaq 8, düzdür mü? İndi, kotangens alfa, üstəcə tangens betta deyir. Kotangens nə idi? Alfa bucağın kotangens. Bayaq dedim, bitişik katetin qarşıdakı katetə nisbəti, yəni 6 böl 8. Üstəcə, tangens betta deyirsə, tangens qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətidir. Qarşıdakı katet 6-dır, bu da 8-dir. Yəni, olacaq 8-də 12, ixtisar eləyə bilərsiniz 4-də, 3 böl 2 qalacaq, onda cavabı 1 tam, onda 5 olacaq. Belə, iti bucaqlı 3 bucaqda. İki tərəfi 26-30, üçüncü tərəfə çəkilmiş ündürlü 24 olarsa, bu üç bucağın üçüncü tərəfini tapın. Çəkək, bir dənə iti bucaq üç bucağımız var. İki tərəf 26-dır, 30-dur, üçüncü tərəfə də deyir ündürlü çək. Bu ündürlüyün uzunluğu da 24 olsun, üçüncü tərəfi tap. Üçüncü tərəfi ündürlü iki hissəyə bölür, bir olsun, bir, ikisi, bir də olsun, y. Və burada görsünüz, iki dənə düz bucaq, üç bucaq yaranır. Birinci bu düz bucaq, üç bucağa baxaq. Burada Pifagora görə yazmalıyam, x kvadratı ilə 24-ün kvadratının cəmi 26-nın kvadratını verməlidir. x kvadratı bərabərdir, 26-nın kvadratı 676, 24-ün kvadratı 576, yəni x kvadratı olacaq 100, x bərabərdir 10, bunu buradan tapdınız. İndi keçirsiniz sağ tərəfə, sağ tərəfdəki 3 bucağa baxırsınız, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Yazmalısınız y kvadratı ilə 24-ün kvadratının cəmi bərabərdir 30-un kvadratı. Yəni, y kvadratını tapmaqdan ötürü 30-un kvadratından 900-dən çıxmalısınız 24-ün kvadratı 576-nı. Y kvadratı olacaq 324, bu da nəyin kvadratıdır? 18-in. İndi bizdən aşağıda iki tərəf, yəni üçüncü tərəfi soruşur. X bir yüz y-dən ibarət olduğu üçün. Ondan 18-in cəmi olacaq 28. Bu maraqlı suallardan biri düşəxlar. 71-in cavabı 28 olacaq. Keçirəm 72-yə. Deyək ki, iki tərəfi 13 və 15, üçüncü tərəfə çəkilmiş eyni. 13, 
15 üçüncü tarafa çekilmiş hündürlüyün deyir. Bu tarafdan ayırdığı büyük parça o 9 Büyük parçanı büyük tarafı yanına yazmaz. Yani 15'in olan tarafı 9'u yazdız bura. Değil ki 3 bucağın 3. tarafını tap. 3. tarafı tapmaqdan ötürü burada gere ikisi bilək. Bura yazıram haş. Hündürlüyü bilmirəm. Mən soldaki 3 bucağı pifagor teoremi tətbiq etsəm. Haş kvadratı ile ikisinin kvadratı beraber olmalıdır 13'ün kvadratına. Sağ tarafı tətbiq etsəm. Yazıram haş kvadratı üstü gəl 9'un kvadratı beraberdir 15'in kvadratı. Uşaqlar sistemi alıp alt alta çıxaram ki, mən məhsullarım biraz az alsın. X kvadrat çıx 9'un kvadratı, beraber 13'un kvadratı çıx 15'in kvadratı olacaq. Burada da X kvadratı çıx 81, beraberdir. 13'un kvadratı 169, 15'in kvadratı 225. X kvadrat çıx 81, beraber buranın cevabı mənf olacaq. 169'dan 225 çıxanda neçə qalar? 6, 11'den de bunu çıxsam 56 mənfi. Düz çıxdım mı? Görün. Düz çıxıram yakin. X kvadratı beraber de mənfi 56 üstü 81. Bu eliyece 25. X de beraber olacak 5'e. Tamam. X'i 5 tapdımsa bizden 3. tarafı numunumu uzunluğunu soruşurdu. 5 bir tarafta 9, bir tarafta 5 ile 9'u cevabı olacak 14. Cevabımız 14. Demek bu 14. Geçirik 73. suala. Katetleri 6-8'e beraber olan düz bucağı 3 bucağın hipotenuzdan büyük orta xatda kadar mesafeni tapın. Baxaq. Düz bucağı 3 bucağda katetleri 6-8'dir. Onda hipotenuzu tez tapmalısınız. Hipotenuzun uzunluğu beraberdir. 8'in kvadratı ile 6'nın kvadratı cemi. Bundan kök alacaksınız ama. 100, ondan da çıxır 10. Bunu tapdız. En büyük orta xat deyir. En büyük orta xat uşaqları hipotenuz en büyük tarafta. En büyük tarafa paralel olan orta xat da olacaq. Bu orta xatdan hipotenuza kadar məsafeni soruşur. Məsafe deyilir bir parça çekmez ki, 90 derece emeli getirsin. Bak, buradan da çeke bilirsiniz. Buradan da. Buradan da. Ama biz elə yerden çekmeliyik ki, bizi kömək eləsin. Hesaplamağı on. Düz bucaq təpəsindən aparın hündürlüyü. O zaman sizden soruşulan yer buradır. Burada bura beraberdir. Uşaqlar, axı mən orta xat çekmişim. Orta xat çekmişim isə bu gördüyünüz hər bir parçanın yarıya böləcək. Siz birinci hündürlüyü tapmalısınız. Hipotenuzu çekilen hündürlüyü tapsanız. Haşla işare edin. Bu haşın yarısıdır. Haşın düsturum bayağıda yazdım. A vurulsun, B bölünsün, C. Yeni katetleri vurup, hipotenuza böldüğünüz zaman hündürlüyü alırsınız. 48 edir, 48 ona bölündü, 4 onda 8. Ama sizden soruşulan mesafe ancak bu mesafe olduğundan onun yarısı olacak. Yeni haş bölü için hesaplamalısınız. 4 onda 8 bölünsün ki, beraber de 2 tam onda 4 olacak. 73. cevabı 2 tam onda 4. 74'e baxaq. Eyni gelişe getmeliyik. Düz bucağın, üç bucağın katetleri üçün dörtdür. Yazdıq üç, dört. Düz bucağın işaresini koyduq. Tez hipotenuzu tapırıq. Üç, dört artıq siz bilirsiniz. Da o biri beş olacaq. E, bilmeyenler için mən bir de yazdım. Deyir ki, hipotenuzdan böyük orta xatda kadar məsafem böyük orta xat. Böyük tarafı paralel olan orta xatda olacaq. Yeni en böyük taraf altı niye yazdım ki bura? Beş. 5 tapa bu 6 yazıram. Demek ki uşaqlar. E, Məsafeni müxtəlif yerlerde götürə bilirsiniz. Elə yerde götürməlisiniz ki, sizə kömək eləsin. Onda e, bur buradan hipotenuza indirilən hündürlük kimi götürün. Ve bu orta xatda olduğu için bu parça, bak bu xat, orta xatda olduğu için her yeri iki hissiyi bölücək. Yəni bu hissiyle bu hissi birbirine beraberdir. Ve bu da hipotenuza çekilmiş hündürlüğü olduğu için ümumi. Sizden buranı soruşur, hipotenuzun yarısı olacak. Hipotenuza çekilmiş hündürlüğün yarısı olacak uşaqlar. Demek ki, hipotenuza çekilmiş hündürlüğün düsturu ne oldu? A bir B bölünsün C. Yeni 3 vur 4 bölünsün 5. 12 bölünsün 5. Cevab 2 tam onda 4. Ama bizden H bölünsün 2'ni soruşduğu için 2 onda 4 2'ye böleceksiniz. Cevabınız olacak 1 tam onda 2. Bilal, bunun cevabı bir tam 12 oldu.
Mailler düz xat üzerinde proyeksiyalar 816 olarsa, məsələn AB'nin proyeksiyası dedikdə bu nəzərdə tutur BH'ı, AC'nin proyeksiyası dedikdə isə HC'nin 18 olarsa, A nöqtəsindən düz xatda qədər məsafəni soruşur bizdən, buna da HD'yə yündürlükdür. Çünki düz durumuz nə idi? H kvadratı bərabərdir, M vurulsun N. M N dediyimiz zaman bu proyeksiyalar nəzərdə tutulur. Yəni H kvadratı bərabərdir, 18 vur 8. O da beraber eriyecek 144. Haşın kvadratı 144 olarsa haş ne kadar olacak? 12 cm. Demek testin cevabı 12 cm olacak. 76'ya bakırıq. Tərəfləri 15, 20, 25 olan 3 bizden çiçek hündürlüyünü tapın. Artıq biz buradan bilirik ki, tərəfləri 15, 20, 25 olan 3 bizden düz bucaqlı 3 bucaqdır. Çünkü onlar pifagor adetlerdir. Bunu hardan ispat edilir bilirsiniz. Çiçiklerinin kvadratlarının cəmi böyünün kvadratını verirsə, yəni bu beraberlik doğrudursa, həqiqətən bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. 225, üstüncə 400, buraya eləyəcək 625. Həqiqətən 25-in kvadratı 625 etdiyindən sağ-sol bərabərliyi ödənir. Pifagor teoremi ödəndiyindən bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağın kvadratlarının 15-20 olduğunu əslində sizə deyir. Hipotenuzunun isə 25 olduğunu. Yadırda saxlayın uşaqlar, düz bucaqlı üç bucaqda hündürlüklərin içisi, hündürlüklərin içisi elə, Kat etlerdi. Bu H1'dir, bu H2'dir mesela. Üçüncü hündürlük ise hipotenuza çekilmiş hündürlük de HC yazıq. Hipotenuza çekilmiş hündürlüğünde tapma kaydası ne idi? A vurulsun B bölünsün C. 15'i vurak 20'ye böyle 25'e göre neçen alırıq? Ve bunlar ixtisal gedir 5, yuxarıda 4, 5 ile 15 ixtisal gedir 3, 3'ü 4'e vurursunuz 12. Demek ki, hündürlüklerin biri 15 idi, biri 20 idi, birinde 12 aldınız. Çiçi hündürlüğü sizden soruşmuştu, cevab olacak 12 cm. 77 de deyir ki, tərəfləri 12, 13 və x'e beraber olan 3 bucağın, 2 bucağının cəmi, məsələn, alfa ile betanın cəmi, 3-cü bucağına beraberdir. Biz 1, 2, 3-cünün cəmi 180 olmalıdır. Bu ikisinin cəmi 3-cü bucağı qammaya beraberdirsə, onda 2 qammanın 180 olduğunu və qammanın 90 olduğunu alırıq. Demek ki, söhbət gedir 3 3 bucaqdan, e, hansı 3 bucaq ki, e, 90 dərəcədir bir bucaq. İkisinin en küçük tərəf olduğunu nəzərə alaraq deyir uşaqlar. Bunun bucaqlarından biri 90 dərəcədir. 90 dərəcənin karşısında en büyük tərəfi o zaman 13'ü yazmalıyam. Digər tərəflərin birinin 12'ni, en ən küçük tərəfi də x'i yazmalıyam. Və buradan x'i necə taparcayıq? Təbii ki, pifagorla x kvadratı üstüncə 12'nin kvadratı, 13'nin kvadratını verəcək. x kvadratı üstüncə 144 bərabərdir 169. x kvadratı bərabər olacaq 25. Çıxılan zaman x də bərabər olacaq 5. Və salam. 78 tərəfləri 15-17 x'e beraber olan 3 bucağın 2 bucağının cəmi 3. bucağına beraberdir. Yəni bu hissesi eyni gedilecek 78 ile. Söhbət düz bucağı 3 bucağından gedir. X'in en küçük tərəf olduğunu bilərək onun uzunluğunu tapın. Yenə də deməli düz bucağı 3 bucağı turşaqlar 78 şərt eynidir. Sadəcə verilənlər dəyişilir. X en küçük tərəfdir. 15 bura en büyük tərəfə də 17 yazıraq. Pifagor teoremin görə x kvadratı ilə 15-in kvadratının cəmi bərabər 17-nin kvadratına. Deməli x kvadratı bərabərdir 289 çıxsın 15-in kvadratı, yəni 225 yazıq bunu elə bir başa. Burada çıxdı zelada 64, x bərabərdir 8 və yaxud da uşaqlar 8, 15, 17 pifagor ədətlərini əzbər yadınızda saxlaya bilərsiniz. İkisini görən kimi üçüncüyə yazacaqsınız digər ədəd. Məsələn burada 8. 79, ABC bərabər yanlı 3 bucaqdır. Çəkirik ABC bərabər yanlı 3 bucağını. ABC Deyir ki, AB AC'ye beraberdir. A bu tarafı, bu tarafı beraberdir. Uşaqlar, bax, bu ikisi beraberdir. A bucağının tangensi 3 bölünsün 4'dir. A bucağının tangensi. Tangensin tarifi ne idi? Tangens A beraberdir 3 bölünsün 4. Karşıdaki katetin bitişik kateten nisbət uşaqlar ve düz bucaqlı üç bucaq da veririk de bu tarifleri. Yeni siz düz bucaqlı üç bucaq yaratmalısınız. S'dan çekmelisiniz, B'dan çekebilmelisiniz. Çünkü B bucağının tangensini sizden istedir. Böyle B'dan çektiğiniz zaman B'ni bölmüş olursunuz müəyyən hissedere. Onu çekmeyin. Demek ki, alfanın karşısındaki kateti yazacaksınız 3K. 
bitişi katete yazacaksınız 4 kat. Çünkü tangens karşıdaki katetin bitişi katete nisbet edin. Onda burada hipotenuzunuz olacak. Baxın bu üç bucağa baksanız. Hipotenuzunuz olacak. 9 k kvadratı ile 16 k kvadratın cemini toplayan 25 k kvadratı. Oradan köy çıxır 5 k pifagordan. Sonra bize verip axı AS ile AB birbirine beraberdir. Düzdür mü? Demek AB'imizin de uzunluğu 5K'dır. Onda burada BH yazsam. BH'a da kalacak 1K. Çünkü 4K'nı çıxmalıyam. İndi B bucağının tangensini bizden istedir. Tangens bucaq B beraberdir. E, ne yazacağız? Karşısındaki katetin bitişi kateti nisbət. Karşısındaki kateti 3K'dır. Bitişi kateti K'dır. Böldüm. Cevab elədi 3 ve salam. Demek ki, cevabımız 3 olacak. Keçik 81. suala. ABS 3 bucağında CD 2 AB'ye beraberdir. AB'ye 2 yazın, CD'ye 2 2 yazın. 90 dereceni görürsünüz. BCD bucağının da 20 olduğunu verip de bize BAD bucağının derece ölçüsünü istedir. Demek ki, burada uşaqlar düz bucağlı 3 bucağda hipotenuz 2 x'dir. Burada da x var. Mən kömükçü xatlı olarak medianı çekebilirim. Neye göre medianı çekeceğim? Çünkü ben bilirim ki, düz bucağlı, üç bucağda median hipotenuza çekilibdirsa, hipotenuzun yarısı olacaq, yəni x olacaq. Ve hipotenuzu da iki beraber hissedir, bölürük, x, x. Ve burada yarından üç bucağlar, beraber yanlı üç bucağ olur, x, x olduğundan tarafı. Demek ki, 20 derece ise, burada gelicek 20 derece. Sonra, baxırsınız, buradaki bucağa həmin bu... Bura F yazım. B, F, S 3 bucağının xarici bucağıdır. Xarici bucağı ona konuş olmayan 2 daxili bucağın cəminə beraber olduğundan bura 40 derece gedəcək. Və indi isə fokuslanırsınız bura bu 3 bucağa. Bu 3 bucağın da özünün tərəflərinin 2 tərəfinin yuxarıdan X'e beraber olduğunu görürsünüz. Demek ki bu özü de beraber yanlı 3 bucağdı. Oturacağı bir çift bucağın biri 40 ise o biri de olacaq 40 derece. Bizden de B, A, D, N soruşurdu. Cevabımız 40. Keçik 82. suala B, C, D 25 derecedir. Yeni eyni məntiqle gedəcəyik. C, D 2 A, B'ye beraberdir. C, D yazdıq 2 X. Baxın buradan bura kadar 2 X'dir. Mən kömək çıxatı olarak median çekirəm. Median hipotenuza çekilibsə hipotenuzun yarısına beraberdir. Hipotenuzu da 2 beraber hissiyaya bölür. Demek burada beraber yanlı 3 bucaq yaranır. Bir bucağı 25 derecesi, diger bucağı da 25 derece olacaq. Ve buradaki bucağ, işare elədim ve rehledim bucağ, həmin bu BFC 3 bucağının xarici bucağı olduğundan daxili bucağların cəminine beraberdir. Ona konuş olmayan daxili bucağların. Ve yine de siz baxırsınız bu 3 bucağa. Bu 3 bucağda yan tərəflər bir-birine beraberdir. Fikir verin. Demek ki, yan tərəflər bir-birine beraberse bu, yine beraber yanlı 3 bucağda. Oturacağı bir çift bucağlar beraber olacak. 50 derece, 50 derece. B, A, D, N soruşurdu. Cevabımız 50 derece olacak. Keçik 83. suala. C, D. Birinci de verir ki, C, D olsun kök altında 12. B, D de 4. Olarsa, demek A, D, N tapaq bir de A, B, N. A, D, Y X yazıram. Demek ki, bizde H kvadratı beraberdir. M, N düsturu var idi. Yeni kökte 12'nin kvadratı beraber olacak. X vurulsun 4. 12 beraberdir. X vur 4 ise X'imiz 3'e beraber olacak. Yeni A, D 3'e beraberdir. A, D 3'e beraberdir. Y variantı getdi 1'e. Sonra A, D 3'e beraber ise A, B de olur 7 cm. C variantı getdi. Yine 1'e. Birden işimizi kurtardıktan sonra uşaqlar bunları silirəm. Bunları silip, mən diger içindeki variantdaki adetleri yazıram üstüne. Bak, bu birincinin idi, ikincinin. Bu yeni haşdı. Bu sefer verib CD'ni 10, yəni hündürlüyü 10 veribdi. Və BD AD'ye beraberdir. BD AD'ye beraberse BD'ye de x yazıq. Bir deyge BD AD'ye. Hə, AD'ye de x yazıq. Yine onun kvadratı beraber olmalıdır. X vurulsun X. Buradan X beraberdir. 10 gelicek. Yani bunların her birinin 10 olduğunu alırıq. AD 10 cevabı yoxdur. BD 10 cevabı da yoxdur. Bir de AB'ye baxırıq. Ondan onun cemi 20. A variantı gedəcək. Hansına ikinciye. Yenincəyin işlemişik. İndi üçüncünü yoxlayaq. 3. Ədədləri buradan silirəm mən onu. Bir de bu onu silirəm. Burada nəyi veribdir bizə? 
Bize deyir ki, SD 6'dır, yazdım 6. BD AD'dan 5 cm böyüdür. Buraya x yazıram, buraya x pi 105 yazacaq. Onda 6'nın kvadratı bərabərdir. x vurulsun, x pi 105 olacaq. Yəni 36 bərabərdir, x vurulsun, x pi 105. Biri digərinin 5 vahid böyüyü olan 2 dənə ədədin hasil kimi 36'nı göstərə bilərsiniz. 4 dənə 9 kimi göstərsəniz ödəyəcək. Düzdür mü? İkisi 4 koysanız ödəyir. Ya da kvadrat tənini kimi açıb yaza bilərsiniz. Fərq etməz seçim sizində. İkisimiz 4'dü. Onda buranın da cevabı olacaq 9. Deməli AD 4'dür. D variantı getdi 3'ə. Və... BD 9'dur, bu variantı yoxdur. Amma AB'nin cevabının 4 ile 9'un cəminin 13 olduğu verilir. B variantı da gelir 3'e. Demek ki, 1'e yiyecek, 2'ye A, 3'e BD uyğun gelicek. Bu da 83. sualın həlli keçirik. Növbəti suala 84'e. 84'de de eyni cür uşaqlar gəlin, baxaq birincisine. Birincisinde deyir ki, SD 6'da. Bax, mən yazmalıyam. SD'nin kvadratı bərabərdir. AD vurulsun. D, B, H kvadratı bərabərdir. M, N, əsasən. SD 6'da. 6'nı yazdım. 6'nın kvadratı bərabərdir. AD, B, D'dan 5 cm içi. AD'ye x yazıram. Onda B, D'ye x-5 yazacağım. Yox. AD, B, D'dan 5 cm içi. Düz yazmadım. Bura x, bura x-5. Deməli, AD'ye x-5. Gəlin, burada da düzeldik. Burada x oldu. 36 beraberdir. x-5. Vurulsun x. Bunu kvadrat tənik kimi də həll edə bilərsiniz. İki ədədin hasil kimi də düşünə bilərsiniz. Hansı ki, biri digərindən 5 vahid kiçikdir. X'in yerine 9 koyduğumuzda alınır. 9 ile 4. Düzdür mü? Söhbət bunlardan gelir. Deməli, AD'miz 9. AD 9. Daha doğrusu, BD'miz 9, A variantı getirdi bura. E, AD o zaman 9'dan 4 çıxdığınız, 9'dan 5 çıxdığınız zaman 4 kalacak. AD'nin cevabı yoktu. Ama AB'nin cevabının ümumu 13 olduğu verilib. D variantı getirecek bir A. Sonra keçib ikincisini yazırıq. Mən burada verilenleri yenə də siləcəm. Baxın, bunları sildim. Çünkü yenə dətler verilibdir orada. CD'ye 8 verildi. AD, BD'ye beraberdir. Burası X, burası X. Biz ne yazmalıyız? 8'in kvadratı beraberdir. X vurulsun X. Yani 64 beraberdir. X kvadratı X beraberdir. Küç altında 64 verildi. O da 8 çıxacaq. Düzdür mü? Bu parçaların her biri 8, 8 olacaq. Demek ki, burada da gelir 8. Burada da gelir 8. AB'miz beraber 16 olacaq. Demek ki, C variantı gelir. Burası. Biz deyini də tapmışdıq. Üstündən xerç edecek ki, fikrimizi dağıtmasın. Üçüncüye baxaq. Mən verilənleri yenə burada silirəm. Çünki yeni verilənlerle növaz etməliyəm. SD kök altında 30'dur. AD 5'dir. Birinci DB'ni tapaq. Qaydaya göre kökdə 30'un kvadratı. Bərabərdir 5 vurulsun X. Kökdə 30'un kvadratı kvadratla kök gedir. Qalır 30. Buradan X'in 6 olduğunu alıram. X edir 6 cm'dirsə... BD'nin 6 olduğunu tapıram. B variantı gelir 3'e. Ve bunlar ikisi bir yerde bize verir. A, B'ni. Yani 5 ile 6, 11. G variantı da gelir 3'e. Geçik 85. suala uyğunlaştırmadır. Deyin ne deyir? A, B, S üç bucağın, düz bucağı, üç bucağı için verilenleri müeyyen edin. Demek ki, burası 45 derecedir. D, S 6'dır. Uşaqlar, düz bucağı, üç bucağı da bu 45 derecesi. Gəlin, böyle göstereyim. Burada 45 derecedir. Çünkü iti bucaqların cemi 90 olmalıdır. İndi balaca 3 bucaqlara baksanız. Balaca 3 bucaqlarında her bir bucağa bak 45, 45 olacak. Düzdür mü? Burada 90. Demek ki bura 6'dır. Burada 6 olacak. Çiçi 3 bucaqdan. Çünkü 45, 45 beraber yanlı da. Eyni qayda ile bu tarafta 6 olacak. Demek ki bura 6, bura 6'dır. 3 bucağın birine baksanız elə. E, biz 45, 45'in xasasını yazmışdıq. Yadızdadır. A, A, A köhdü 2. Yeni bura 6 köhdü 2 olacaq. Ve bunlar da beraber yanlı olduğundan bu da 6 köhdü 2. Her birini tapdıq. Gəlin burada da her şeyi tapaq sonra uyğunlaştırarıq. Bura 30 dərəcə. Bu balaca yerdə 30 dərəcə. Duşaqlar. 30 dərəcə bucağın karşısındaki kati 4 isə. Onda 60 dərəcənin karşısındaki olacaq. 4'ün köhdü 3 misli. Yeni 4 köhdü 3. Hipotenuzu isə olacaq 8. Bu balaca 3 bucağın hipotenuzundan gelir söhbət. İndi böyük 3 bucağa baxsız. Böyük 3 bucağda eğer 30'un karşısında 4 köhdü 3 dayanıbsa, demeli 
hipotenuz ondan 2 dəfə böyük 8 köhtə 3 olacaq. Və bu yuxarı ax 60 dərəcədir. 60 dərəcənin qarşısında da dayanan katet, 30-un qarşısında dayanan katet hər nədirsə, onun köhtə 3 misli olur. Bax, bura 4 köhtə 3-ün köhtə 3 mislidir. Köhtə 3-ə vuranda da köhtə 3-ü 3 eləyəcək, 4-də vurursunuz 12. Demək, bura 12-dir, 12-nin 4-ü buradadırsə, burada qalacaq 8. Burada da hər şeyi tapdıq, keçirik bura. Deməli, bu 30 dərəcə isə bura gedir 60 dərəcə və 30 dərəcənin qarşısındakı katet 3-dürsə, hipotenuzumuz olacaq, ondan 2 dəfə böyük 6 və 60-ın qarşısındakı katet də olacaq, 30-un qarşısındakı 3-ü idisə 3-ün köhtə 3 misli, bu belə. İndi, burada bizə bir dəqiqə C-nin 90 dərəcə olduğu verilməyib, verilib, demək, ha, verilib C-nin 90 dərəcə olduğu verilib, onda bura qalır 60 dərəcə. Burada qalacaq 30 dərəcə, düzdür mü? İndi baxırsınız, böyük üç bucağa ya da ki, elə buradakı üç bucağa da baxa bilərsiniz. Gəlin buradakı ilə gedək. Baxın, bu üç bucağa fokuslanırıq. 30-un qarşısındakı üç köhtə üçdür. Onda 60-ın qarşısındakı olacaq, üç köhtə üçün köhtə üç misli. A, A köhtə üç xəssəsinə səsən, yəni 9. 30-un qarşısındakı yenə təkkarlayıram, üç köhtə üçsə, onda 90-ın qarşısındakı, yəni... Hipotenuzumuz 30-un qarşısındakından 2 dəfə çox olacaq, 6 köhtə 3 olacaq. Hər şeyi tapdıq, indi kodlaşdıraq. Deyir ki, birincidə, AS 6 köhtə 3-dür. AS-ni 6 köhtə 3, üçüncü də aldıq, A variantı getdi 3-ə. AD 10-dur, AD-nin 10 cm olduğunu heç bir yerdə almamışıq. Bu, heç bir yeri getməyəcək. AS 6 köhtə 2-dir, almışıq birincidə, baxın. Deməli, S variantı getdi 1-ə. AD 9-dur. AD-ni 9 harada almışıq? Üçüncü də baxın. AD 9-dur. Deməli, D variantı getdi 3-ə. AS 12-dir. AS-ni 12 almışdıq. İkinci testdə. Deməli, Y variantı da getdi buna. B variantı heç birini getmir. İni qayda ilə davam edirik. Gəlin, burada verilənlərə görə hər şeyi tapaq. 45 dərəcədir. Deməli, burada 45 dərəcə olacaq. Bura 90-da bu 8-dirsə, burada 8 olacaq. Deməli, bu 45 dərəcə isə, burada 45 dərəcə gedir, yenə də burada 8 olacaq. 8-8 bu üç bucağa fokuslansaq, AS hipotenuz olacaq, 8-in köhtə 2 misli, 8 köhtə 2 və yaxud pifagorla da gedə bilərsiniz. 8-in kvadratı üstəcə 8-in kvadratı eləyəcək 128, ona 64 vur 2 kimi göstərsəniz 8 köhtə 2. Böyük üç bucaq bərabər yanı üç bucaq olduğundan 45-45 dəri görürsünüz. Bu katetdə olacaq 8 köhtə 2. Hər şeyi tapdıq. İndi keçirik buna. Bura 30 dərəcədir. 30 dərəcənin qarşısındakı katet 5-dirsə, 60-ın qarşısındakı 5-in köhtə 3 misli olacaq və hipotenuzumuz 5-dən 2 dəfə böyük 10 cm olacaq. Sonra böyük üç bucağa baxırsınız. 30-un qarşısındakı 5 köhtə 3-dirsə, bura 60 dərəcə eləyəcək də. 60-ın qarşısındakı olacaq 5 köhtə 3-ün köhtə 3 misli. 5 köhtə 3-ü köhtə 3-ə vurduğunuz zaman eləyəcək 15 cm. Əgər bura 15 isə, AD-yə qalacaq 10. Sonra, deməli, 30-un qarşısındakı 5 köhtə 3 isə, bu 90-ın qarşısındakı hipotenuz da 30-un qarşısındakı 2 dəfə böyük olacaq, olacaq 10 köhtə 3. Bu da belə keçir, buna bura olacaq 60 dərəcə, 30-un qarşısında 4 dayanıbsa, 90 dərəcənin qarşısında, yəni hipotenuz 2 dəfə böyük olacaq, 60-ın qarşısı isə 30-un qarşısındakı katetdən, yəni 4-dən köhtə 3 dəfə çox olacaq. Deməli, bu 30 dərəcəsi S bucağı 90 olduğuna görə bura qalır 60 dərəcə, 90-un qorcusu 90, bura qalır 30 dərəcə. Yeni eyni qaydaya görə 30-un qarşısı 4 köhtə 3 üstüsə, 60-un qarşısı 4 köhtə 3-ün köhtə 3 misli olacaq. Bu eləyəcək 12. 30-un qarşısı 4 köhtə 3-dürsə, və buranı təkrarlayıram, 90-un qarşısı ondan 2 dəfə böyük olacaq, 8 köhtə 3-üsə, hər şeyi tapdıq. İndi uyğunlaşdıraq. Deyir ki, AD 5-dir. AD-nin 5 olduğunu almamışıq heç bir yerdə. Deməli, A variantı heç bir yerə getməyəcək. AS 8 köhtə 3-dür. AS 8 köhtə 3-dür, 3-cüyə gedir B variantı. B-ni getdi 3-ə. Yazdıq, A heç birini getmir. AD 12-dir. AD-nin 12 olduğunu yenə 3-də tapmışıq. Baxın, deməli, C variantı gedir 3-ə. AC 8 köhtə 2-dir, 1-ə gedəcək D variantı. 
Sonra AS15 deyir. AS15. Her de tapmışıq AS15. Ha, ikinci de baxın. AS15 tapmışıq. Demek ki, variantı gedir. 2'ye. 1D, 2'ye, 3, B'ye. Keçik növbəti suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar 3 tane sual salıbdır. Birincisini hələ ki işleyirəm. Bərabər yanlı üç bucağın tərəfləri 4-8'dir. Bu zaman biz bərabər yanlı üç bucaq dərsini izah edəndə demişdik ki, yan tərəflərə həmişə böyük tərəfi yazın. 8-8-4. Çünki 4-4-8 üç bucağını qurmaq mümkün deyil. Neyə görə? Üç bucaq bərabərsini görə bir tərəf deyəcək iki tərəfin hökmən cəmindən kiçik olmalıdır. 4 ilə 4-ün cəmindən 8 kiçik deyil də. Yəni 8 kiçikdir, 8 bərabərsliyi ödəmir. Ona görə belə bir üç bucağı siz qura bilmirsiniz. Üç bucağımız 8-8-4 formasında olacaq. Onda perimetri bizdən tələb olunacaq. Bütün tərəfləri toplayırıq. Perimetri 20. Üç bucağın perimetri 20 də A variantı getdi 1 Bir də oturacağı 4 santimetre də Y variantı yenə də 1 Keçir ikinciyə. İkincisində deyir ki, bərabər yanlı üç bucağın bir tərəfi digər iki tərəfdən e, digər tərəfdən iki dəfə böyükdür. Deməli, böyük tərəfə yazmalısınız 2x oturacağı x. Onda bu tərəfdə 2x olacaq. Sonra ne deyir? 2 tərəf, 2 dəfə böyük və onların uzunluqları fərqi 5-dir. Yəni 2x ilə x-in uzunluqları fərqi 5-dir. O zaman belə çıxır ki, x 5-dir. x 5 isə tərəflər olacaq 5 10 10. Perimetri də olacaq 10 üstə gəl 10 üstə gəl 5 25 cm. Deməli, B variantı getdi 2 Bu Y daha yuxarıda ki, siz çaşdırmasın. Onu yaxşı yazın, B yaxşıyır. Ye. Deməli, oturacağı isə oldu 5 cm. Oturacağına uyğun variant yoxdur deyə yazmırıq. İkinci sualda işlədi, keçirik üçüncüyə. Bərabər tərəfli 3 bucağın deyir hündürlüyü 5 köhtdə 3-dür. Bərabər tərəfli bir üç bucaq çəkirik, hündürlüyü 5 köhtdə 3-dür. Əgər hündürlük 5 köhtdə 3-dürsə, Deməli, bərabər tərəfli 3 bucağın bu bucağının 60-30 olduğunu bilirik. 60-ın karşısındakı 5 köhtdə 3-dürsə, 30-ın karşısındakı 5-dir. A, A köhtdə 3, 2 A qaydasına əsasən 90 dərəcənin karşısındakı da 30-ın karşısındakı 2 misli olacaq, yəni 10 olacaq. Deməli, bizden ne soruşurdu? Perimetri, perimetri, beraber tarafı 3 bucağı üçün, olduğu için burada 10, aşağıda ümumi 10 olacak. Perimetri olacak 30, oturacak da 10. Perimetri 30, C variantı oturacak 10, D variantı 3'e gedicek, həm C, həm D. Ve salam, sesin 8. suala baxırıq. Eyni qayda ile gedicek uşaqlar. Deməli, birincisi, beraber tərəfli üç bucağın təmbələni 3 köhtü 3'dür. Təmbələn beraber tərəfli üç bucağda həm medianda, həm də hündürlük yadımızda saxlayırıq. Deməli, əslində bunun hündürlüyünün 3 köhtü 3 olduğu verilibdir. Təmbələn olduğundan bu 30-30 olacaq. Beraber tərəfli üç bucağın bir bucağı da 60 dərəcədir. 60'ın karşısındakı 3 köhtü 3 isə 30'ın karşısındakı deməli 3 olubdur ki, onu köhtü 3'e vurub 3 köhtü 3 yazıb. Hipotenuz da olacaq 6. Zaten bura 3'dür. Bərabər yanlı 3 bucağı olduğuna hündürlük həm də mediandır. Bura da 6. Demek ki, oturacaq oldu. Oturacaq oldu 6 cm. Perimetri də 6'ını 3'e vururuq. 18 cm. Demek ki, bira uyğun gəlir. C ile D. İkincisine baxaq. Bərabər yanlı 3 bucağın bir tərəfi digər ilə, digər ilə iki dəfə kiçikdir. Yəni biz ne demişdik? Böyük tərəflərə, yan tərəflərə böyük tərəfi yazın. 2x, x, 2x. Və deyir, bunların fərqi 7'dir. 2x'dan x çıxanda cevab 7 kalırsa, x bərabərdir 7. Biri olan halda yan tərəflər olacaq 14, 14. Oturacaq da olacaq 7. Perimetrədə baxsaq, 14 üstə gəl, 14 üstə gəl 7. Bərabərdir 35. Perimetri 35, oturacaq 7 olan cevab. E, Demek ki, perimetri 30, 35 olan cevab var, ancaq B var. Ama oturacaq ne alaqalı bir variant yok diye yazmırıq. 3'e baxırıq. Bərabər yanlı 3 bucağın tərəfləri 5 ve 10'du. Bu 5, 5, 10 ya da 10, 15 şeklinde olacaq. Biz demiştik, böyük tərəfləri yan tərəfi yazın, oturacağa kiçik yazın. Bərabər yanlı ise, eğer bu. Onda perimetri de beraber olur. 10 üstü gel, 10 üstü gel. 5, yəni 25 cm. Perimetri 25, oturacaq 5. A ile 7, A ile Y variantı gelir. 3. suala. 89. testi baxaq. 
düz bucağı üç bucağın çekir bir düz bucağı üç bucağ. Hipotenuzun ortasından orta nöqtəsini götürürük. Katetlere kadar mesafelere mesafe uşaqlar hündürlük demektir. Katetlere kadar mesafeler 9 ve 12 idi. Çiçik görünürünü 9 yazıq, böyük görünürünü 12. 3 bucağın perimetrini tapın. Uşaqlar orta nöqtədən götürülüb, çekilibdirsə bu. E, deməli, özde paralelde axı 90 derece əmrə getirirse. Deməli, orta xatdılar. E, oturacağı orta xat 9 olduğundan burada ki oturacağı olacaq 18. Sonra digeri yan tarafı paralel olan orta xat 12 isə bura olacaq 24. 2 dəfə böyük olur axı. Tərəfi orta xatdan. 18, burada 24, onda hipotenuzu tapsaz. Pifagor teoremine göre 24'ün kvadratı ile 18'in kvadratını toplamalısınız. Bu 576, bu da 324. Topladınız 900. S'nin kvadratı 900 ise S'ye beraberdir 30. Bizden ne soruşur? Perimetrin. Perimetri tapanda da bütün tereflerin cemi toplanmalıdır. Eliyecek, demek bura 42, üstünde de 30, 72 cm. Keçik 90'a. Yine düz bucağı 3 bucağıdır. Deyir, bunun orta, hipotenuzun ortasından e, katetlere kadar mesafeler. Mesafe deyirse perpendikulara indirmeli. Biri 7, onda 5'de, biri de 10'du. İndirdi. Demek ki, burada 90 derecedir. Uşaqlar orta nöqtədən, tərəfin ortasından oturacağı paralel çekilmiş bir parça. Demek ki, orta xatdır. Onda bura olacaq 7, onda 5'in içi misli, yəni 15. Bu 10 da bura paralel çekilmiş orta xatdır. Demek ki, bu tərəf olacaq 20. Onda hipotenuza bir c deyək, ümumi. c kvadratı beraberdir Pifagora göre 20'nin kvadratı, üstü gel 15'in kvadratı. Yani c kvadratı beraberdir 400, üstü gel 225, 625 edəcək. 625'den de çöz çıxacaq 25. Bizden perimetri istemişti, 3 bucağın bütün tereflerinin cemini, yani... 15 ile 25'in cemi 40, üstüne de 20 gelen de 60. Rahat toplananları hemşe birinci toplayın. Sonra çeçik 91. suala. 91'de deyir ki, AD kök altında 73, DS 5, 90 dereceleri gösterip size. Baxın, biz burada B'nin deyini birleştirir. 2 dene düz bıcağı, 3 bıcağı yaradırıq. BS 2 AB'ye beraberdir. AB'ye x yazıq, BS'ye de 2x. BD'ye de bir dana hipotenuzdur. C yazıq. Demek biz necə tapacaq? Birinci bu üç bucağa Pifagor teoremi tətbiq etsək. Yazarıq ki, C kvadratı beraberdir. Köhtü 73'ün kvadratı, üstü gel x'in kvadratı. Düzdür mü? Sonra sağdaki üç bucağa Pifagor tətbiq etsək. C kvadratı beraber olar. 2 x'in mötərzədə kvadratı, üstü gelsin 5'in kvadratı. İndi sol tərəflər beraberdir deyə sağ tərəflər de mən beraberləşdirə bilərəm. Yəni köhtü 73'ün kvadratı, üstü gel x kvadratı beraberdir. 2 x'in kvadratı. Üstüce 5'in kvadratı. Bunlar sadeleştik. Kvadratla kök edildi. Fayda kalır. 73. 2x'in mötərcədə kvadratı olduğundan bu 4x kvadratı. Bu da 25. Demek ki, x'leri bir tarafa yığaq. Ədətleri de bir tarafa. 73'ü keçirdəcəm sağ tarafa. 25'dan çıxacağım. 73'ü. Demek ki, bu olacaq mənfi 3x kvadratı. Buranın da cevabı olacaq. 48 ama mənfi. Balcadan böyük çıxdığım için 48. X kvadratı beraber 16. X de beraber 4. X 4 de bizden A, B'ni soruşmuştu. A, B'ye de biz X demiştik. Eri testimizin cevabı olacak 4. Uşaqlar yeni tipli sualdı bu. Yeni bu. Gönü test topusunda yok idi. Sonra 92. 92'nin benzerleri var ama özü, imenli özü olmasa da. Düz bucaqlı, üç bucaqdı. Yeni de katetleri 12 ile 9'da. 12 1 idi, 9 1 idi. Hemen biz hipotenuzu tapaq. S kvadratı beraber 9'un kvadratı ile 12'nin kvadratının cemi. Yani 81 üstü 144 olacak 225. S beraber 15. Bunu tapdıq. Değil ki, bunun büyük ve küçük hündürlüklerinin farkını tapın. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki, bunun katetleri özleri hündürlükdür. Çünkü 90 derece emel edilir. Yani hündürlüğün biri 9'dur. Biri 12'dir. Üçüncü hündürlü hipotenuza çekilmiş hündürlükdür. H3 yazım. Hipotenuza çekilmiş hündürlüğün düsturu neydi? Katetleri vurup bölürdük hipotenuza. Düsturu bilmeyenler qeyd dəftərinə götürsün bunu. 
Burada demeli, ixtisar elisek 9 ile 3'e gelicek. Burada 3, burada 5 kalacak. Yuxarı 36, 5'e böleceksiniz. 7 tam, onda 2. Bize deyir, en büyük hündürlüğünün en küçük hündürlüğün cemi. Baxın da görürsünüz ki, hündürlükler biri 9'dur, biri 12'dir, birinde 7'dir, 12 tapdıq. En büyük 12'dir, en küçük 7 tam, onda 2'dir. Bunlar nöqtü vericilerden ayrı. Cahit deyir, 19 tam, onda 2. Aa, bunu kalemle yazıq, səligalı olsun. Demek ki, 93, hipotenuzu 5'dir. Düz bıcaq, üç bıcaqdan söhbet edelim. Kaydetlerinin biri üçdür. Hemen o bir kaydeti tapır uşaqlar. Artık Pifagor adetlerin bilenler onu əzbər bilir ki, neçeden söhbet gelir. 9 beraberdir 25. A kvadratı eləyəcək 16. A'mız 4'dü. 3, 4, 5 adetlerin ümumiyyətli yadınızda saxlayın. Sonra ne deyir? En büyük ve en küçük hündürlüklerin cemini tapın. Yeni de baxın bu bir hündürlükdür. Bu 4 yazıbsa bu ikinci hündürlükdür. Fark yoxdur nömrelerinin ama hündürlüklerdir. Üçüncü hündürlükdü olsun bu. Hipotenuza çekilmiş hündürlüyü tapmaqdan ötürü katetleri vurub hipotenuza bölməliyik. Katetler deyin de 3 ile 4 nözlerde tutulur. 5'e bölürsünüz. 12'ni 5'e böldüğünüz zaman 2 tam onda 4 düşecek. Demek ki, hündürlüğün biri 3 idi. Yeni katet. Biri diger katet 4. Biri de 2 tam onda 4 biz tapdıq. En küçük 2 tam onda 4'dü. En büyük isə 4'dü. Bunların cemini bizden istiyor. Cevab 6 tam onda 4 olacak. Növbət sual 94. sual. <coughs> Demek uşaqlar burada 135'i görürsünüz. Konuşsun tapırsınız. Eləyəcək 45 dərəcə. Düzdür mü? Bura 45 dərəcə etsə buradan A'dan Y'ye hündürlüyü çekilib de. Demek burada 45 dərəcə kalacak. Çünkü balaca 3 bucağa baksanız. Bucaqlar cəmi olmalıdır. 180 dərəcə. Bunu tapdıq. İndi bizden C D'ni soruşur. C D'ye yazıq X. Burada X. Bura X yazırsınız. Uşaqlar Y B 7 X yazmalısınız. Çünkü A Y ile Y B beraberdir. Bucaqlar beraber olduğundan tərəflər də beraberdir. İndi siz ne inyacaksınız? A Y B 3 bucağı. A Y S 3 bucağında. Pifagor teoremi yazacaksınız. A Y S 3 bucağının bir kateti A Y'dir. A Y'nin kvadratı üstüncə bir kateti Y S'dir. Ve hipotenuz da A S'dir. Onda X kvadratı üstüncə x üstü c 7'nin kvadratı beraber olmalıdır onun için kvadratına bu olacaq x kvadratı üstü c müxtəsar vurma düsturu ile bunu açsanız üstü c 49 beraberdir 169 uşaqlar bilmeyenler için müxtəsar vurmanı hatırlatmayı edirəm burada a plus b'nin kvadratı a'nın kvadratı üstü c 2 a b üstü c b'nin kvadratı kimi açılacaq demek ki topladıq 2 x kvadratı üstü c 14 x 169'u keçirdik bu tarafa 49'dan çıxsaq mənfi 120 eləyəcək bərabərdir 0 hamısı 2'ye bölünən ədətlərdir bölürük 7 x çıxılsın 60 bərabərdir 0 60'a el ədətlərini hasil kimi göstermek için özde mənfi 60'dır. Vurduğumuz zaman mənfi 60, topladığımız zaman 7 etsin. Demek ki bunu vuruqları ayırsaq x kvadratı x x, 60'ı 12 ile 5 ağlıma gəlir. Belə çarpaz vuranda böyüyü hansıdır? Sa ortadaki ifadənin işarəsini ona koymalıyıq uşaqlar. Demek ki 7 müsbət olduğu için 12'nin karşısına müsbət koyacaq. Digeri mənfi. Topladığımız zaman müsbət 7 edir. Vurduğumuz zaman mənfi 12. Baxın. Demek ki bunun vuruqları belə olacaq. Ve vuruqlar 0 ise daha doğrusu hasil 0 ise vuruqlar ayrı ayrı 0 olmalıdır. Buradan x mənfi 12 deyir. Ama e, tərəf mənfi olmadığı için bunu götürə bilməliyik. Digeri tənliyə baxıraq x 5'dir. Demek ki, x'i tapdıq 5. Bizden de c d'ni istemişdi. c d'ye de x demişdi. Demek ki, cevabımız olacaq 5. Keçik növbəti sualı. 95'de de 135'in konusu olacaq 45 dərəcə. Bu hissə 90 dərəcəyə bərabərdir. Burada kalacaq 45 dərəcə uşaqlar. Sonra bu hissə bizden dc'ni soruşur. dc'ye x deyir isə y b de. Daha doğrusu a y de x olacaq. a y x isə y b de x olacaq. Çünki 45 45 bərabər yanlı 3 bucaq var burada. Demek ki ne inirik? Bu 3 bucağa baxırıq indi. Ümumi 3 bucağa pifagor teoremini tətbiq edirik. x kvadratı üstəcəl x plus 7'nin kvadratı bərabərdir 17'nin kvadratı. Hal etsin x kvadratı üstü gel. Müxtesar vurma düsturuna göre bu açılacak. 14 x üstü gel. 49 beraberdir. 289. Bu olacak 2 x kvadratı üstü gel. 14 x. 
Çıx 240, bərabərdir 0, 2'ye böldü x kvadratı plus 7x minus 120, bərabərdir 0 olacaq. Bunu diskriminatla da gedə bilərsiniz, vuruqlara ayırma ilə da gedə bilərsiniz, uşaqla üreğiz necə istəyir. Bayaq ki, vuruqlara ayırma ilə getmişdim, indi gəlin diskriminatla. Hər dəfə fərqli üsullarla ayıracağım ki, bunun vuruqlarına. Siz hər tərəfli öyrənəsiniz. B kvadrat çıxılsın, 4A S düsturun əsasından vurulsun, S'imiz mənfi 120'dir. 49, üstə gəlsin 480 olacaq, bu eləyəcək 529, 529'dan kök çıxacaq 23. O zaman kökün birin tapanda yazacağız, mənfi 7, üstə gəlsin 23 bölünsün 2, bərabərdir 16 bölünsün 2, 8. Digər kökü tapmıram, çünki digər kök mənfi eləyəcək, ikisi müsbət qiyməti bizə lazımdır, tərəf olduğu üçün, tərəf ölçüdür də uzunluq, mənfi eləyə bilməz. Sediyeni soruşurdu, x demişdi, x-in cevabı 8 olacaq. Keçik 96-cı suala. Uzunluğu 3 tam onda 1 olan nerdivanın yuxarı ucu gövdəsi yerə perpendikuler olan ağaca sökənmişdir. Burada bir dənə ağacınız var. Bir dənə də nerdivan sökənib bu ağaca. Burada nerdivan şəkilini çekir uşaqlar. Deyir ki, uzunluğu 3 tam onda 7'dir nerdivanın. Sonra nerdivanın aşağı ucu ağacın gövdəsindən 1 tam onda 2 metr məsafədədir. Ağacın gövdəsi bura, məsafə deyirsə bura perpendikulyar indirməlisiniz. Olacaq 1 tam onda 2 metr. Sualın nömrəsini də qeyd edək. Onun yuxarı ucu yerdən hansı məsafədədir? Nerdivan yuxarı ucu yerdən hansı məsafədədir? X məsafədədir. Buradaki düz bucağı, üç bucağı gördünüz. Demek ki, ne yazmalıyam? X kvadratı üstü gəl 1 onda 2'nin kvadratı, bərabər 3 onda 7'nin kvadratına. X kvadratı bərabərdir 3 onda 7'nin kvadratı, çıx 1 onda 2'nin kvadratı. Uşaqlar, kvadrata bir də yüz etmirəm. Kvadratlar fərqi düsturundan istifadə edəcəm. Həm də bunu təkrarlamış olaraq, həm də böyük ədətlərindən işləməyəcəyik belə olan halda. Demek bir dəfə 3 tam onda 7'dən 1 tam onda 2'ni çıxacağım. Bir dəfə də 3 tam onda 7'ni 1 tam onda 2'ni toplayacağım. Demek o zaman x kvadratı bərabərdir 2 tam onda 5. Vurulsun 4 tam onda 9 eləyəcək. x də bərabərdir kök altında 2 tam onda 5'e 25 bölünsün 10. 4 tam onda 9 da 49 bölünsün 10 kimi yazsam. 25'dan kök alacağım 5, 49'dan 7, aşağı 100 eləyir, 100'dan da 10 cevabımız eləyəcək, 3 tam 10 da 5. Demek ki, böyle. Növbəti suala baxırıq, o 97, yenə eyni tipli sualdır. E, ne deyir, uzunluğu 2 tam 10 da 5 olan nerdivan ağaca sökənib. Bu sizin ağacınız ya da diriyə, diriyə sökənib deyilir. Bu nerdivandır. Deyir ki, nerdivanın uzunluğu 2 tam onda 5'dir. Və bastırılmış direğe sökənmişdir. Nerdivanın aşağı ucu direkten 0 tam onda 7 metr məsafədədir. 0 tam onda 7 məsafədir. Yuxarı ucu nə qədər məsafədədir? Yenə. X kvadratı üstü gəl 0 onda 7'nin kvadratı bərabər 2 tam onda 5'in kvadratı. Burada isə e, bayaq ki kimi də gedə bilərsiniz. Ədədlər balaca olduğundan mən bunların birbaşa kvadratlarını yazacağım. 2 mans üsulundan istəyir, gedə bilər. 5 tam yüzdə 76 eləyəcək. X də bərabər kök altında 5 tam yüzdə 76. 2 tam onda 4. Belə. Sonra 3 bucağın bucaqları 1, 2, 3 nisbətindədir. Deməli, birinci bunun bucaqlarına baxaq. X üstə gəl 2, X üstə gəl 3, X'in cəmi olmalıdır mı? 180. Yəni 6 X bərabərdir 180, X bərabərdir 30 dərəcə. X 30 dərəcə isə bucağın biri 30 dərəcədir. Biri 2 X olduğundan 2-ni 30-a vururuq 60 dərəcə, biri 3 X olduğundan 3-ni 30-a vururuq 90 dərəcə. Deməli, bu necə 3 bucaqdır? Düz bucaq, 3 bucaq. Çəkirik şəkil. Düz bucaq, 3 bucağın bucaqlarını yazırıq üzərində 30 dərəcə, 60 dərəcə. Deyir ki, bunun Böyük ve küçük taraflarının cami. En küçük tarafı 30 derecenin karşısındaki taraf. Çünkü en küçük bucağı 30 derecedir. En büyük de 90'ın karşısındaki taraf. Biz bilirik ki 30'un karşısındaki katet hipotenuzun yarısı. Ona göre hipotenuz 2A'dır. En büyük de en küçük tarafın caminin 6 olduğu verilib. Yani 3A'nın 6 olduğu verilib de A beraberdir 2. Perimetrini tapın deyir. Demek ki uşaqlar bunun tarafı A'dırsa, A'nın cevabı 2 isə hipotenuz olacaq 4. 30'un karşısındaki 2 isə 60'un karşısındaki 2'nin köyde 3 misli olurdu. 2 köyde 3. Perimetrede ne demektir? Bütün tarafların cemi 2 plus 4 plus 2 köyde 3. 
İçini dördü toplayabilirsiniz. Ama içi çöktü, üç irrasional ədəd olduğu için toplayabilirsiniz. Cevabınız belə kalır. Etraflı yazılarda belə cevablar olacak. Uşaqlar ona göre narahat olmayın. 99-cu suala baxırıq. Bucaqlarının biri 30 derece olan düz bucaqlı üç bucağın, çektim düz bucaqlı üç bucaq, bucaqlarının biri 30 derecedir. 30 derece olan üç bucaq deyin kim ağlımıza ne gəlir? A, hipotenuzun 2 A olduğu, 60'ın karşısındakının da köhtü 3 A olduğu ağlımıza gəlir. Deyir ki, katetlerinin fərqi köhtü 12, çıxaq 2'dir. Böyük katet köhtü 3 A'dır, kiçik katet A'dır. Bunların fərqi köhtü 12, çıxaq 2'dir, deyir. Birinci tarafından A'nı ortak vuruq çıxarda bilirsiniz. İkinci tarafta köhtü 12, uşaqlar bunu biraz sadeləşdirim. 4 vurulsun 3 kimi yazsanız, 4'dan 2 çıxır köy için altında, 2 köy 3 çıxılsın 2. Buradan da 2'nin ortak vuruq çıxarda bilirsiniz, kalacak köy 3 çıxaq 1. Bunlar ixtisar edilir her tarafından, demek A 2 imiş. Hipotenuzu soruşurdu, hipotenuz 2 A'ya beraberdir, 2'ni 2'ye vuracaksınız, 4. Beraberdir, 4. Demek ki, böyle. 100. sualda da eyni şeyi soruşur. Demek ki, Köhtdə 3 A ile A'nın fərqi beraber olmalıdır. Kök altında 48 çıxılsın 4'e. Buradan A'nı ortak vuruq çıxardırıq. Köhtdə 3 çıxılsın 1. Köhtdə 48 çıx 4'ü. Uşaqlar 48'i 16 vurulsun 3 kimi düşünsəm. 16'dan 4 çıxacaq kənara. Olacaq 4 köhtdə 3 çıxaq 4. Və buradan da 4'ü ortak vuruq çıxardın. Kalacak köhtü çıxaq bir. Bunlar ixtisar edilir. A beraberdir 4. Hipotenuzu soruşur. Hipotenuz 2 A daha. 2 A beraberdir 8 olacaq. 99'daki şekilde neydi? Ona göre bir de çekmedim uşaqlar. Bu edilir 8. Keçik 101. suala. Bir-birine paralel olan A ve B avtomagistralları arasında uzunluğu 5, cm, 5 km olan 5 km olan CD velosiped yolu mövcud. Baxın, bunun uzunluğu 5'dir. Sonra ne deyir? A düz xəttine nəzərən C nöqtəsinə simmetrik olan C1 nöqtəsində B düz xəttine nəzərən D nöqtəsinə simmetrik olan D1 nöqtəsində avtoda inacaq yerleşir uşaqlar. Baxın, C'yə A düz xəttine nəzərən C'yə simmetrik deyir. Bu ne demektir? Yeni C'nin C1'i birleştirirsinizsə, buradan bura kadar mesafe ne kadarsa, burada eyni. Mesela bura ikisi yazırsa, burada ikisi daha simmetrikler. Eyni kayda ile bunlar da simmetrik olduğundan bura Y yazırsa, burada Y yazacaksınız. Sonra deyir, avtomagistrallar arasındaki mesafe 6'dır. Avtomagistrallar arasındaki mesafe deyende, bunların ikisinin arasındaki mesafe bu nezarda tutulur, 6 cm'dir. Elə bir parça çekmez ki, ikisinin de perpendikler olsun uşaqlar. Bizden de soruşur C1, D1 arasındaki parçanın uzunluğunu. Demek ki, bunu kömük çıxak kimi aşağıya tamamlayıram. Uzatdım. Burada 90 işaretini koydu. Bax, bura Y gidilsə, bura da Y olacaq. Düz bucaqlı da axı və karşı tərəflər bərabər olmalıdır. İndi buradan, bura qədər məsafəni biz birinci hesablayaq. O məsafə 2x'in 2y'in cəmidir. Və mən içini ortak vuruq çıxarsam, qalacaq x plus y. X plus y de uşaqlar buradan buraya qədər da axı. Bu 6'ya bərabər olduğundan x plus y'in yerine yazıram 6'a. Onda 2 vurulsun 6'a, beraberdir 12 cm olacaq. Buraya F yazsam, S, F parçasının uzunluğu. S, F'i aldım 12. F, D, 1 de, elə S, S, S, D, ye beraberdir mi? Baxın, buna beraberdir. Çünkü yine düz bucaqlı yaranıb, karşı tərəflər beraber olmalıdır. İndi siz baxırsınız bu üç bucağa. Bu üç bucağa Pifagor teoremini tətbiq etsək, S1 D1'in kvadratı bərabərdir. S1 F'in, S1 F'i idi, bura uşaqlar mən yazdığım, S1 F'i idi, 12. S1 F'in kvadratı, üstə gəl F D1'in kvadratı, S1 F'i almışdıq, 12, 12'nin kvadratı, üstə gəl F D1'in kvadratı, 5'in kvadratı, bu eləyəcək 169. Bunun kvadratı 169 ise, demeli S1, D1'imizin uzunluğu olacak 13 cm. 13 km. Burada km ile verilir tuşaqlar. Biz de o ölçü ile demeliyik. 13 km 101. sualın cevabı. Geçik 102. suala. 
Demek ki, yine de deyir ki, CD'nin uzunluğu 6'dır ve bunlar simetrik olarak yerleştirilir. Simetrik olarak deyirse, bura x deyim, bura x. D, D1 də B'ye nəzərən simetrik nöqtelerdir. Bunlara Y, Y deyin. Sonra deyir ki, avtomagistrallar arasındaki məsafə 4. Yəni A ile B'nin arasındaki məsafə 4. Bu 4'ü burada qeyd elədim. Bu 4, həm də bərabərdir nəyə? Mən baxın, burada kömək çıxı çeksəm. Çekəcəm onsuz da. Birləşdirim. Bura y gelicek, çünkü bununla bu parça beraberdir. Bu y olduğu için burada tezden y gelicek ve burada 6. Düz bucağının karşı tarafları beraber olduğundan. Demek ki bu 4 yazdığımız yer bu x ile y'nin cemine beraberdir. Hem de qırağda qeyd edelim x plus y beraberdir 4. Ve bizden s1 d1 parçasının uzunluğunu istiyor. Uşaqlar, bura bir tane f nöqtəsi yazacağım. S1, F beraberdir. Birinci bunu tapaq. 2X ile 2Y'in cemidir. 2'nin ortak vuruq çıxarsanız ve X plus Y'i 4 ile növaz etsiniz. Bunun cevabını 8 alırsınız. İndi S1, D1 de düz bucaq, 3 bucaq olduğu için baxın bu 3 bucaq, düz bucaq, 3 bucaq olduğu için bura Pifagor teoremini tətbiq edəcəyik. Demek ki, Pifagor teoremini görür S1, D1'in kvadratı beraberdir. S1, F'in kvadratı üstü gəl F, D1'in kvadratı s1 f'i tapmışam 8 8 kvadratı üstü gəl f d1 də 6 verilmişdi bunun cevabı 100 eləyəcək deməli s1 d1-in kvadratı əgər 100 onda nə olacaq s1 d1-in uzunluğu 10 olacaq düzdür mü 103-cü suala baxıraq, robototexnika dərsində şarkitlər dron hazırlayaraq məktəbin həyatında A nöqtəsindən B nöqtəsinə uçurdular. Dron C nöqtəsində olarkən onun yer üzerinde proyeksiyası K ile göstərilmişdir. Proyeksiya ne demektir? Perpendikulyar indirəcəksiniz. Dronun proyeksiyası aşağıdadır. Sonra ne deyir? AK beraberdir 50, AK'ya yazdıq 50, KB beraberdir 8 ve ACB bucağı da 90 derecedir. Yani bu düz bucaq, uç bucaq olarsa, S nöqtəsində dronun yerdən məsafesini tapın. Məsafə deyində, yani bu haşı soruşur. Bu da bizim məşhur haş kvadratı beraberdir M endüsturumuzdan. Haş kvadratı beraber olacaq, 50 vurulsun 8. M deyəndə bura nəzərdə tutulur, N deyəndə bura nəzərdə tutulur uşaqlar. Evkrit beraberliydi bu. 400 haşın kvadratı 400 ise demeli haş beraberdir 20 metr. Cevabımız 20 metr olacak. 24 de yine aynı şerti soruşur bizden, aynı sual soruşur bizden. AK 45 dir, KB 5 dir. E, ASB bu cevabı 90 derece olmalıdır ki uşaqlar bu haş kvadratı emeğini tətbiq edilir bilirsiniz. Bunu da ona göre veribdir bizde. C nöqtəsində dronun yerdən məsafəsini hesablayın. Bura yazacaksınız H. Bu M, bu da eyni düz durumuzda proyeksiyalardır. 104. H kvadratı bərabərdir N vurulsun N. Yəni H kvadratı bərabərdir 45 vurulsun 5. Bu edici 225. H'ın kvadratı 225 isə H ne olacaq? 15, 15 metr olacaq. Bu metri... Oradaki M ile karıştırmayın. 15 metr bunlar. M metr demekti burada. Yani cevabımız olacak 15. 105. suala baxaq. Uşağ eyləncə mərkəzində sürət qatarının rezi ABC 3 bucağı üzerinde qurulmuşdur. B bucağı 90'dır. Baxın bura 90. Düz bucağı 3 bucağıdır. Yani bu. Və R'si saxlamaq üçün olan M, N və B, K dayaqları AC tərəfinə perpendikulyardır. Perpendikulyardırsa, burada 90 işareleri yazırıq. Sonra A'nin uzunluğunun 30, N'sinin uzunluğunun, N'sinin uzunluğunun 10 olduğu verilib. Uşaqlar, bura baxın, B, K, S3 bucağına tərəfin ortasından götürüb, bura perpendikulyar indirilib. Yəni, bu tərəfə paralel çekib. Demek bu orta xatlı. Orta xatlı ise ne olmalıdır? Tərəfi yarıya bölmelidir. Onda buranın da uzunluğu 10 olacaq. Bu belə. Və, və neyin emelsiz? Bizdən BK dayağının uzunluğunu soruşur. 10, 10 tatlısa AN 30 idi. AN 30 idi isə onda AK'ya kalacaq 20. İndi fikir verin. AK'nın uzunluğu ilə 
AK'nın uzunluğu ile KS'nin uzunluğu birbirine beraber. Demek ki buradan BK hündürlüğü hem de median da. Axı tarafı yarıya bölüb. 20 ve 20 olmaqla yarıya bölüb. Hipotenuza çekilmiş median da hipotenuzun yarısı olduğundan burada gelicek 20. Hipotenuz ümumi AS 40'da axı. AS 40'da BK da hipotenuza çekilmiş median olduğundan 40'ın yarısı olacak. O da eləyəcək 20 cm. Deməli, cevab olur 20. Keçi 106-cı suala. Uşağı eləncə mərkəzində sürət qatanının rezisi ABC 3 bucağı üzerinde qurulmuşdur. B bucağı 90 dərəcədir. Bu 90'dır. Rezisi saxlamaq üçün M'in ve BK dayaqları AC tarafına perpendikulyardır. Yine perpendikulyardır. B, M'in MC'ye beraber olduğu verilir bu uşaqlar. Demek tarafın orta nöqtəsidir. B'sinin orta nöqtəsindən BK'ya paralel çekilibsə, bu BC, K3 bucağının orta xəttidir. Orta xatt isə karşıdaki tərəf var. Bu tərəf də yarıya bölücək. K, N ile NS bir-birinə beraber olacaq. İndi bizi NS'nin 5 olduğu verilir. Onda K, N de 5'dir. Və A, N'in ümumi buradan bura kadar 15 olduğu verilir. Deməli, A, K'ya kalacaq 10. Burada 15 yazım. Və bu BK çekilmiş hündürlüyü nə fikir versək? Hündürlük tərəfi iki beraber hissiyaya ayırmış olacaq burada. Buradan bura kadar 10. Bu tarafta 10. Görsünüz 5, 5 eləyir 10. 2 dana 10 var da. Demek BK həm də median olacaq. BK mediandırsa, hipotenuza çekilibsə hipotenuzun yarısı olacaq. Hipotenuz AC parçasının ümumi uzunluğu 20 olduğundan 20 yarısı 2, 2'ye böleceksiniz, eləyəcək 10. Demek ki testimizin cevabı olacaq 10 cm. 107-ci suala baxaq. Deyir ki, AB tərəfi köhtü 6'dır. Yazıram köhtü 6. Sonra CD 2 köhtü 6'dır. BC'nin uzunluğu da verib 3 köhtü 3. Olarsa A ve D arasındaki en kısa mesafe, yəni AD'ni birləşdirin deyir. Burada da köməkçi xəttimiz nə olacaq? Bayaq bunu oxuşar bir məsələ həll eləmişdi. Bak bunu çekeceğiz. Bunlar təbii ki bir-birinə perpendikulyardır. Ve burada düz bucaklığını görürsünüz de alınan düz bucaklığı. Düz bucaklığın karşı tarafları birbirine beraber olan da burada olacak 3 kök 3. Sonra 2 kök 6 da onun karşılıklı taraf burada 2 kök 6. Bak, bu buna beraberdir. Demek ki biz indi ne yiyeceğiz? Biz bu 3 bucağa baxırıq ve bu 3 bucağa tətbiq edirik Pifagor teoremini. Çünkü düz bucaklı 3 bucağdır. Ve bizden ADN'i soruşmuştu. Yazmalıyam ADN'in kvadratı beraberdir. Buraya F yazım. A F'in kvadratı. Üstü gel F D'nin kvadratı. A F'imiz 3 köhtü 6'dır. Çünkü 2 köhtü 6'nın 2 köhtü 6'nı topluyorsunuz. Eliyir 3 köhtü 6. Bunun kvadratı üstü gel. F D'de 3 köhtü 3. 3 köhtü 3'ün kvadratı beraber olacaq. 3 köhtü 6'nın kvadratını tapanda 3'ün kvadratı 9. Köhtü 6'nın kvadratı 6. Eliyir 54. 3 kök 3'ün de kvadratı 27. Bunlar topladığınız 81. Eğer AD'nin kvadratı 81 ise demek ki AD beraberdir. 9 olacak testin cevabı. Sonra keçik 108. suala. Eyni sual tipi de uşaqlar. AB'ni verib köhtü 5. CD'ni verib 2 kök 6 da 5. Demek ki BC'ni de verib 6. A ve D nöqtelerin arasındaki mesafeni soruşur. Rahat tapmaq da nötrü perpendikulyar çekirəm aşağı. D'den de perpendikulyar çekirəm sol tarafı. Ve bu line kesişme nöqtesini qeyd edirəm. Burada düz bucaklı yaranır gördüyünüz kimi. Düz bucaklının karşı tarafları ne olmalıdır? Bir-birine beraber olmalıdır. Bura 6'dır. Onda bu CD 2 köhtə 5 isə BF'de 2 köhtü 5 olacaq. Ve biz baxırıq indi bu düz bucaqlı 3 bucağa. Bu düz bucaqlı 3 bucaqda AD hipotenuzdur. AD'ni bizden soruşur. Beraber olmalı hipotenuzun kvadratı katetler kvadratlarının cəminine. Bildiklerimizi yazıq yerine. Demek ki AF'in uzunluğu 2 köhtü 5'in köhtü 5'in cəmi 3 köhtü 5 olacaq. 3 köhtü 5'in kvadratı üstü gəl FD yəni 6'nın kvadratı. 3 köhtü 5'in kvadratı 45 duşaqlar. Çünkü 3'in kvadratı 9, 5'e vurduz 45. Bu da 36. Bunlar topladı 81. Eğer AD'nin kvadratı 81 ise, demeli AD'miz neçədir? 9. Böyle. 
Ve keçirik növbəti sualı uşaqlar yeni salınmış test nümunası da bu. Köhünü toplu da yox idi. Yenilere mən adetən işara koyuram. Yadıma düşdükcən. Bəzən ötürə bilərəm. Demek ki, AB taxta parçasının B ucu birinci şəkildə 6-cı blokun, ikinci şəkildə isə 5-ci blokun öz nöqtələrinə qeyd olunub. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dən blok var. Burada da 5 dənə blok var. Sonra deyir, bloklar düz bucaqlı parlipi bir şəkildə olub. Hündürlükləri 3-dü. Bax, hündürlükləri 3-dü. Bu, bir dənəsi 3-dü. Bunun biri 3-dü, bura blokun üst-üstə qoyulduğu zaman 6-ya vuracaqsınız. Uzunluğu olacaq 6 vur 3, 18. Bunun biri 3-dü isə, burada 5 dənə blok olduğundan 5-3-ə vuracaqsınız. 15. Bu, belə. Sonra deyir ki, ikinci şəkildəki A nöqtəsi, birinci şəkildəki Nə nisbətən divara 3 cm daha yaxındır. A, 3 cm daha yaxındır. Məsələn, bura bu hissəyi A-səyə X deyiriksə, bura tutaq ki, Y dedim mən. İndi bu, o, burada A 3 cm daha yaxındırsa, məsafə 3 cm qısalacaq, Y yox, Y çıxı 3 olacaq. Buranın məsafəsi də 3 cm artacaq. Çünki bu sürüşüb Buradan bu tərəfə sürüşüb gedib də biraz. Deməli, 3 cm artıb 2 plus 3 olacaq. Bura məntiqi nümi deyirəm, tutduz. Ee, sonra AB taxta parçasının ucu da sabitdə axı, hər ikisində eynidir. Eyni olduğundan birisi həm bu üç bucağa Pifagor teoremin tətbiq edərik. AB-nin kvadratı birinci də bərabər olacaq. X-in kvadratı ilə, axı bunun hündürlüyü 18-dir. 18-in kvadratı cəminə. İkincisi nə tətbiq etsə Pifagora? Baxın, bura tətbiq etsəniz. X plus 3-ün kvadratı ilə məsafə 3 cm böyüdü da. A nöqtəsi divara yaxınlaşdığı üçün məsafə artdı. Yadınızda saxlayın orasın. Üstəcə bu hissədə 15-ə bərabərdir. 15-in kvadratı. Deməli, sol tərəflər bərabərsə mən nə ilə məliyəm? Sağ tərəflərində bərabərləşdirir, tənliyə həll etməliyəm. X kvadrat üstü gəl 324. Sağ tərəfi müxtəsər vurma düsturuna görə açsam. Birincinin ikinci hasilinin 2 misli 6 x'i verir. İkincinin kvadratı 9. Bu da 225. X kvadratlar sağdan soldan islah gedəcək. 324 bərabərdir 6 x üstü gəl. Bura da eləyəcək 234. 234-ü keçirdirəm bu tərəfə eləyəcək. 324-dən çıxdığınız zaman 90 bərabərdir 6x, x də bərabərdir 15. Deməli, testin cevabı olacaq 15 yox. X-i soruşur, bizdən çubuğun uzunluğunu soruşur. AB-ni soruşur. Uşaqlar, AB-ni soruşsa aparıb yerinə qoyaq burada. AB kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı üstə gəl 18-in kvadratı. Yəni, 225 üstə gəl 324. Bunlar topladınız 549 eləyəcək AB-nin kvadratı. AB də bərabərdir. Kök altında 549. Bunu da parçalama alıyıq. 9-a bölünən ədətli rəqəmlər cəminə baxanda görürsünüz. 9-a böldükdə 9 vur 61 edir. 9-dan kök çıxacaq 3, kök altında 61. Yeni deyirəm, ətraflı yazılarda uşaqlar belə irrasional ədətlər, mənfi və yaxud kəsir ədətlər gördüyünüz zaman narahat olmayın. Ətraflı yazın cavablarında ola bilir belə cavablar. Deməli, bugünkü mövzumuzu da yekunlaşdırdıq. Əgər sizə faydalı olduysa kanala abunə olmağı unutmayın. Videoları paylaşın ki, dəstək olasınız və videolarınızı bəyənin təbii ki. Instagramdan bizi bu yuxarıda gördüyünüz ünvandan izləyə bilərsiniz. Dərslərimizə qeydiyyət davam edir. Telefon nömrəsini aşağıda qeyd edəcəm. Belə uşaqlar, hələli özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək.